بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون மேலும் மக்களை நன்மையின் பக்கம் அழைப்பவர்களாகவும் நல்லதை கொண்டு மக்களை ஏவுபவர்களாகவும் தீயதிலிருந்து மக்களை விலக்குபவர்களாகவும் உங்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கட்டும் இன்னும் அவர்களே வெற்றி பெற்றோர் ஆவர் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்னல்ஹம்தில்லாஹிஹமது ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبوا لا سخوذركلا انبوا لا سخوذركلا இன்றைய மார்க்க வகுப்பிலே இணை வைப்பாளர்களிடம் இறைவன் கேட்கும் கேள்விகள் என்கின்ற ஒரு தலைப்பில் சில முக்கியமான செய்திகளை உங்களுக்கு மத்தியிலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த உலகத்தில் சரியாகவோ தவறாகவோ ஒரு உயர்ந்த இடத்திலே வைத்து பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கிய கவனம் கொடுத்து பார்க்கப்படக்கூடிய இடத்தில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எந்த கோணத்திலோ இந்த உலகத்தில் எப்படி பல கொள்கைகள் பார்க்கப்படுகிறதோ அதுபோல் இஸ்லாமிய மார்க்கமும் ஒரு உயர்ந்த இடத்திலே வைத்து சரியான கோணத்திலோ தவறான கோணத்திலோ உற்று நோக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடத்திலே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அதற்கான காரணம் இன்றைய சமுதாய சூழ்நிலையில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகள் தீர்வு காண முடியாத இடத்திற்கு போகிற நேரத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீர்வு இருக்கிறது என்று சொல்லி இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் முக்கியமான வழிகாட்டிகள் பிரச்சாரம் செய்வது அவர்கள் காதுகளில் விழுந்ததனால் உண்மையில் தீர்வு இருக்கிறதா என்கின்ற கோணத்திலும் விமர்சிக்கின்ற கோணத்திலும் இஸ்லாத்தை அணுகி வருவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு விரும்பியோ விரும்பாமலோ எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு இடங்களும் ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் இன்று உலகத்திலே சர்வதே அதாவது சில பிரச்சனைகள் சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அதில் ஒன்று வட்டி பொருளாதாரம் இதன் காரணமாக பொருளாதாரத்துடைய அந்த முறைமைகளை எல்லாம் தலைகீழாக மாறி பொருளாதாரம் அப்படியே ஒரு அதாவது சீரற்ற நிலையில் சிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் அதுபோல இன்றைக்கு உலகம் அணுகி அதாவது கண்டு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒழுக்க பிரச்சனை இந்த ஒழுக்க பிரச்சனை என்பது எல்லா நாடுகளிலும் உணரப்பட்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒழுக்கம் என்றால் என்ன என்று வரைவிலக்கணப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு சிந்தனைகள் என்ன செய்துவிட்டன மாறி இருப்பதை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக அதாவது மேற்கத்திய உலகத்துடைய அணுகுமுறைகளை பொறுத்தவரையில் தமது கலாச்சாரங்கள் தமது கடந்த கால அந்த வாழ்வியல் போக்குகள் இவைகளுக்கு மரியாதை கொடுப்பது குறைவு எல்லா விஷயங்களையும் லொஜிக்கலாக தத்துவ ரீதியாக நிறுவி அதை சரி காண்கின்ற அந்த தன்மை தான் அவர்களிடத்திலே அதிகமாக இருக்கிறது அப்படியே போனால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் சில சொற்களுக்குரிய அடையாளங்கள் தெரியாமலே போயிடும் குடும்பம் என்றால் என்ன ஒழுக்கம் என்றால் என்ன உறவு என்றால் என்ன உறவினர்கள் என்றால் என்ன வாழ்க்கை என்றால் என்ன இலட்சியம் என்ன இவைகளுக்கெல்லாம் நம்ம தர்க்க ரீதியாக அர்த்தம் பிரிந்த பின்னால் தான் நம்ம செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு போக்குக்கு போனோம் என்று சொன்னால் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் நமது சிந்தனைகளில் எந்த விஷயத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியாத என்ன செஞ்சிடும் போய்விடும் இப்படி போனதுனால இப்போ மனித உரிமை என்ற பெயரில் அவர்களுக்கு எந்த வழிகாட்டலும் இல்லை என்பதனால் மனித உரிமை என்பது அவர்களுடைய ஐம்பது அறிஞர்கள் சேர்ந்து ஒன்று கூடி எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளாக அது இருப்பதனால் இன்றைக்கு எப்படி ஆகிட்டு என்று சொன்னால் ஆபாசமாக பகிரங்கமாக ஒரு மேடையில் நிற்பதும் மனித உரிமை என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமைக்கு என்ன செய்துவிட்டது போய்விட்டதை பார்க்கிறோம் சிறுவர்களை சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் என்கின்ற விஷயத்தை சரியான வழிகாட்டலை கொண்டு பார்க்காததுனால சிறுவர்களுக்கு ஒரு பெரியவனுடைய சுதந்திரத்தை கொடுத்து பெரியவர்கள் எந்த வகையிலும் சிறுவர்களை வழிநடத்த முடியாத இடத்துக்கு போயிருப்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே ஒழுக்க பிரச்சனை இன்றைக்கு சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையாக நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்த்து வருகிறோம் அதுபோல இன்றைக்கு அதாவது 
இது வந்து கை தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டு தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டு நவீன தொழில் புரட்சியின் மூலம் எல்லா விஷயங்களும் விவசாயத்தை விட்டு வெளியேறுகின்ற ஒரு காலப்பகுதியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் உணவு பற்றாக்குறை பிரச்சனை என்பது சர்வதேச உலகத்தையும் என்ன செய்கிறது வியாபித்திருப்பதை பார்க்கிறோம் ஏன் யாராக ஒரு விவசாயியும் அடுத்து என்ன நினைக்கிறான்னா தனது பிள்ளை விவசாயி என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது எல்லா விவசாயிகளுடைய லட்சியம் என்ன தனது பிள்ளை விவசாயியாக இருக்கக்கூடாது அதனால் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் அது குறைக்கிற வழி தான் என்ன செய்யும் உண்டாகும் இதனால் அரசாங்கம் மாற்று நடவடிக்கையாக தூண்டிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் எனவே இந்த மாதிரி இடத்துல உணவு பிரச்சனை என்று வருகிற நேரத்திலும் இதற்கு என்ன தீர்வு என்று உலகம் சில விஷயங்களுக்கு முன்னால் இஸ்தம்பித்து இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்தம்பித்து இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆனால் உலகம் இன்னும் உணரவில்லை நமது பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த சிக்கல்களுக்கும் நம்மளுக்கு தீர்வு காண முடியாத இடத்துல நாம் நிற்பதற்கும் பிரதானமான காரணம் நாம் உருவாக்கி கொண்ட இந்த வழிமுறைகள் தான் என்பதை இன்னும் உணரல நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஒழுக்க பிரச்சனையை பேசுவார்கள் ஆனால் உதாரணமாக அதாவது எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு தினம் ஒரு தினம் வச்சுக்கிறாங்க அந்த தினத்தில் எப்படி இருக்கிறாங்க இன்னும் எய்ட்ஸ் வார மாதிரி தான் கொண்டாட்டம் இருக்குது அந்த கொண்டாட்டங்கள் எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு தினத்துடைய கொண்டாட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எய்ட்ஸ் என்ன செய்யும் வளருவது போல அந்த கொண்டாட்டங்களை என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா வேணுமென்று செய்யலை அவர்கள் இன்னும் நான் தான் நமது தீர்வுகளுக்கு எதிரான பிரச்சனை என்பதை என்ன செய்யவில்லை உணரவில்லை அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்படியான காலகட்டத்தில் பொதுவாக படித்தவர்கள் சமுதாய ஆய்வாளர்கள் என்ன நோக்குவாங்க என்று சொன்னால் இதற்கு தீர்வு என்ன என்கின்ற பகுதியை என்ன செய்வார்கள் நோக்குவார்கள் ஆனால் முஸ்லிம்களுடைய அதாவது தார்மீக நம்பிக்கையும் ஆள் மனதில் பதிந்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் எது என்ன அது உண்மையான நம்பிக்கையும் எது இஸ்லாத்திலே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இருக்கிறது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இஸ்லாத்துடைய அந்த படிமுறை அடிப்படையில் அவைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் இவ்வளவு பிரச்சனைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை ஒரு ஐந்து ஆறு வருடம் பத்து வருடங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் மீட்டெடுத்து விடலாம் என்பது முஸ்லீம்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நம்பிக்கை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்களுடைய பார்வை திரும்பி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இஸ்லாத்தை படிக்க வேண்டும் சரியோ பிழையோ விமர்சிக்கவோ இல்லையோ சிலர் பல வகையில் அணுகிறாங்க அதை ஒன்று இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் இன்னொன்று தீர்வு இருக்கிற என்று சொல்வதெல்லாம் பொய் என்கின்ற நோக்கில் இந்த ரெண்டு நோக்கத்தில் அணுகிறாங்க அந்த மாதிரி அணுகுகின்ற காலத்தில் எமக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அறிவு எமது மார்க்கத்தை பற்றிய முதல் அறிவு மற்றவருடைய மார்க்கத்தை பற்றி அறிவு இருப்பதற்கு முன்னால் முதலாக எரிக்கணும் நமது மார்க்கத்தை பற்றி அறிவு நம்மளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இந்த அறிவு மிக முக்கியமான அம்சம் எந்த பிரச்சனையை கேட்டாலும் குர்வான் சொன்னால் இதுக்கு என்ன தீர்வு என்கின்ற அறிவு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் தெரியாத சரியான கொள்கை தெளிவு சரியான கொள்கை பற்றி இதெல்லாம் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்பது இல்லை என்ற என்ன நடக்கும் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்து சரியான அறிவு இல்லாமல் அவைகளை ஆய்வு செய்ய போனால் ஒரு அரேபிய சகோதரர் ஒரு புத்தகம் எழுதிக்கிறான்னு சொன்னால் மெஹனதி மா அல்லாஹி மா அல் குர்ஆான் இறைவனுடனும் குர்ஆானுடனுமான எனது சோதனை அப்படின்னு புத்தகம் எழுதி மினல் ஈமானி இல ஷக் நான் ஈமானிலிருந்து எப்படி இந்த இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறினேன் புத்தகம் எழுதுறார் ஒரு அரபு சகோதரர் என்ன காபிரா போனத்தை ஏன் அப்படி காபிரா போனேன்னு நியாயப்படுத்தி ஒரு புத்தகம் எழுதுறார் இப்ப நவுது பில்லாகி மின்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு ஆளாகிக்கிறாரு எதன் காரணமாக ஆளாகிக்கிறார் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய அறிவு இல்லாமல் அவர்களுடைய விமர்சனங்களை உள்வாங்கி கொண்டு போய் இதை வாசிக்க ஆரம்பிச்சா என்ன நடக்கும் சில பொழுதுகளில் அவனுக்கு தவறான அந்த உணர்வுகள் என்ன செய்யும் அவைகளை அணுகுவதற்குரிய வழிமுறைகளை தலைகீழாக மாற்றி தவறி போவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகளை நாம் என்ன செய்கிறோம் காண்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் மார்க்க அறிவு இந்த மார்க்க அறிவில் நமக்கு கிடைக்கிறதா அதனோடு மற்ற மக்களுக்கு எப்படி இஸ்லாத்தை நாம் சொல்லுவது மாற்று மதத்தினர்களுக்கு இஸ்லாத்தை நாம் எப்படி சொல்வது எப்படி எத்தி வைப்பது என்கின்ற விஷயங்களில் இஸ்லாத்தை எத்தி வைக்கின்ற அறிவு மட்டுமல்ல எப்படி இஸ்லாத்தை ரசூல்லா சல்லாஹ் வசல்லம் அவர்கள் எத்தி வைத்தார்கள் எப்படி எத்தி வைக்க சொல்கிறது என்கின்ற குரான் சுண்ணாவுடைய அறிவும் நம்மளுக்கு என்னது மிக முக்கியம் குரான் சுண்ணாவுடைய அறிவும் நம்மளுக்கு மிக முக்கியம் ஏனென்றால் இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருவன் திருந்துகிறானா மாறுகிறானா என்பதை மட்டும் பார்க்க மாட்டான் காரணம் இறைவன் நாடினால் எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருவான் நேர்வழிக்கு எடுத்து விடுவான் எப்படி திருத்துகிறான் எப்படி மாற்றுகிறான் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் ஒருவர் சினிமாவிலிருந்து விடுதலை செய்வதற்காக வேண்டி அவருக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி அவர் சினிமாவிலிருந்து வெளியேறுவதும் ஒரு திருத்தம் தான் ச
அந்நிய மக்களோடு பேசுகிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு எங்களுக்கும் தொடர்பாடுவதற்குள்ள ஒரு சிறந்த ஊடகம் என்ன சிந்தனை அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பாடுவதற்குள்ள மிக சிறந்த ஊடகமே சிந்தனை தான் இந்த சிந்தனை வைத்துத்தான் பல விஷயங்களை அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் உணர்த்த முடியும் ஏன் நமக்கும் அவருக்கும் பொதுவாக இருப்பது அதுதான் சிந்தனைகள் இந்த உலகத்தை எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படைகள் தான் பொதுவாக இருப்பது ஏன் குரவானை அவ இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்குரிய ஒரு வேதமாக மட்டும் என்ன செய்யறான் பார்க்கிறான் அப்போ அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் நானும் அவனும் பேச வேண்டும் என்றால் இஸ்லாத்துக்கு வெளியே உள்ளவரோடு நாம் உரையாட வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு இடையே உள்ள பொதுவான ஒரு அம்சம் என்ன ஊடகத்திற்கு நாம் சிந்திக்கின்ற சிந்தனை ஏன்னா சிந்தனை விஷயங்களை இறைவன் என்ன செய்திருக்கிறான் பொதுவாக படைத்திருக்கிறான் நாம் சரியான கோணத்தில் சிந்திக்கிறோமா இந்த அடிப்படைகளை வைத்து நாம் என்ன செய்ய முடியும் மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் அன்புள்ள சகோதரர்களை நாம் குரானை வைத்திருக்கிறோம் சிந்தனையை படைத்தவனுடைய வேதத்தை என்ன செய்திருக்கிறோம் வைத்திருக்கிறோம் சிந்தனையை படைத்தவனை விட எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சிந்தனையை படைத்தவனை விட எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்று யாராலும் இந்த உலகத்திலே சொல்ல முடியாது எப்படி கேள்விகளை மற்றவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரானை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாது இருப்பதனால் குரானை வைத்து நாங்கள் முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களுக்கு எதுவும் விளங்கப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இது முதலாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் குரானை வைத்து எதை முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த முடியாது அப்படி என்று சொன்னால் எது நம்பிக்கையோடு சார்ந்ததோ அதை வேணும் என்றால் என்ன செய்யலாம் விளங்கப்படுத்த முடியாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அதை நம்பல அதனால விளங்கப்படுத்த முடியாத இருக்கலாம் ஆனால் சிந்தனை ரீதியான கேள்விகள் இருக்கின்றனவே இப்படி சிந்திக்கணும் இப்படி கேட்டு பாருங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி நடங்க என்பதில் குரானை தாண்டி எதுவும் கிடையாது சிந்திக்க தூண்டுவதில் இப்படி சிந்தியுங்கள் இப்படி பாருங்கள் இது எல்லோருக்கும் பொதுவானது அதனால் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரானை வைத்து அடுத்த முஸ்லீம்கள் அடுத்த மக்களுக்கு நாம் இஸ்லாத்தை சொல்ல முடியாது என்கின்ற வார்த்தை சிறந்த ஒரு வார்த்தை கிடையாது எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் குரானை வைத்து தான் மற்றவர்களுடைய சிந்தனையே இயக்க முடியும் மற்றவர்களுடைய சிந்தனையே இயக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் குரான் சிந்தனையின் உச்சகட்டம் குரான் சிந்தனையின் உச்சகட்டம் காரணம் சிந்தனையை படைத்த இறைவனுடைய வார்த்தைகள் சிந்திப்பதை படைத்த இறைவனுடைய வார்த்தைகள் அப்ப இறைவன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக சிந்தித்து கேட்க முடியாத அளவில் இறைவன் என்ன செய்வான் அந்த கேள்வியை வைத்திருப்பான் அதில் பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் சில பொழுதுகள் நம்மளுக்கு சரியான சிந்தனை உருவாக இருக்கும் அதை எப்படி கேட்கணும்னு தெரியாமல் இருக்கும் அதை இறைவன் என்ன செய்வான் அந்த விதியை அமைத்து கொடுப்பான் எனவே இந்த இடத்தில் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் இறைவன் எப்படி முஸ்லிம் அல்லாத சகோதரர்களிடம் கேள்வி கேட்கிறான் இணை வைப்பாளரிடம் இறைவன் கேட்கும் கேள்விகள் எப்படி கேட்கிறான் அவனுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கிறது என்பதை மட்டும் நம்ம ஒரு முன்னுரை எடுத்துட்டோம் வைங்களே ஒரு முன்னுரை எப்படி இறைவன் கேள்வி கேட்கிறான் என்கிற நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதரர்களே குரானுடைய உயர்ந்த அந்த நடையை நம்ம உணர்ந்து கொள்வோம் எப்படி சிந்தனையை திறந்து வைத்து உலகத்திலேயே ஆன்மீகம் ஆத்மீகம் என்று வந்தாலே முதலாவது செய்கிற வேலை எது தெரியுமா சிந்தனைக்கு பூட்டு போடுறது தான் ஆன்மீகம் ஆத்மீகம் என்று வந்தாலே என்ன முடிவு எடுத்துருவான் முதலாவது சிந்திக்க கூடாது பாருங்க நீங்க பெரிய அதாவது இன்ஜினியர்ஸ்மார்களாக பெரிய ஜட்ஜஸ் ஆக நீதிபதிகளாக எல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்கள் திருமணத்துக்கு பூசாரியை நம்பி தான் இருப்பான் திருமணத்துக்கு என்ன செய்வான் அவன் பெரிய இடத்துல இருப்பான் என்னமெல்லாம் பேசுவான் ஆனால் திருமணம் என்று வந்துட்டா அவன் என்ன ஓதினாலும் சரி அவன் எதை முகத்தில் ஊதினாலும் சரி எதை போட்டாலும் சரி அமைதியாகிக்கிறாங்க அவன் ஒரு விஷயத்தை இயல்புலே பழகி வச்சுக்கிறான் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்பது அவன் மனதில் உள்ள பதிவு அந்த பதிவின் காரணமாக அவ்வளவு சிந்திக்கிறவனும் அந்த இடத்துல வந்து இது நம்ம சமுதாயமாக சடங்கு சம்பிரதாயமாக செஞ்சுட்டு வருது இதில் நம்ம எந்த கேள்வியும் என்ன செய்யக்கூடாது கேட்கக்கூடாது அதனால நீதிமன்றத்தில் இருந்து எது சரி பிள்ளைன்னு தீர்மானிச்சுட்டு வெளியே வர சிலைக்கு என்ன செய்யறான் வணக்கம் போட்டு தான் வரேன் அதை அவனுக்கு நீதி நீதி வழங்கலாம இருக்கு இது சரியா பிழையா இது கூடுமா கூடாதா என்ற நீதி அவனால் என்ன செய்ய முடியவில்லை வழங்க முடியல ஆனால் பெரும் பெரும் பிரச்சனைகள்லாம் என்ன செய்யறான் நீதி எங்க வழங்குறான் அதே நீதிமன்றத்தில் வெளியே என்ன செய்யறான் சாதாரண கல்லுக்கு வணங்குவதை நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அவன் இயல்புல என்ன பதிஞ்சிருக்குது மூளையை இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் திறந்து விட்டு சிந்தனையை திறந்து விட்டு சிந்தனையை யூஸ் பண்ண மாட்டீர்களா என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் தான் இஸ்லாம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே குரானையும் ஹதீதை நம்ம படித்தோம் என்ற இரண்டு விஷயங்களை புரிந்து கொள்வோம் ஒன்று சிந்தனையை திறந்து விடுவது சிந்தனைக்கு கட்டு போடாமல் இருப்பது சிந்திக்கின்ற அந்த வாசலை திறந்து விடுவது
ஏன் உலகத்தில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு வரையறை இருக்க வேண்டும் பார்வைக்கும் சில சட்டங்கள் உண்டு செவிப்புலன்களுக்கும் சில சட்டங்கள் உண்டு சிந்திப்பதற்கும் சில சட்டங்கள் உண்டு இந்த ரெண்டையும் குரானும் சுண்ணாவும் சொல்லிக் கொடுக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்கள் ஏன் சொல்லிக் கொடுக்க தெரியுமா மூளையை இறைவன் படைத்து எதற்காக சிந்திப்பதற்காக மூளையை படைப்பதற்காக சிந்திப்பதற்காக இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் எப்பயும் தொடர்புலேயே இருக்கணும் இடையில திடீர்னு வியாபார ஞாபகம் வந்துடக்கூடாது ஏன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாமல் போயிடும் அன்புள்ள செய்ய நான் கோர்வையாக சொல்லிக்கொண்டே போவேன் கோர்வையாக சொல்லிக்கொண்டே போவேன் எந்த இடத்துல ஒட்டிங்கன்னு சொன்னால் போகிற ஒரு சீரியலில் பார்த்துக்கொள்ளணும் உணர்வு தான் வரும் சரியா அதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது இறை ஏன் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா மூளையை படைச்சான் மூளையை படைத்து சிந்திப்பதற்குரிய ஆற்றலை அல்லாஹு தாலா கொடுத்தான் கொடுத்த பின்னால் தான் சிறுக்கு வந்தது கொடுத்து மூளை இருக்கிற டைமில் தான் சிறுக்கு செஞ்சான் கல்ல வணங்கினான் நிர்வாணமாக தவாப் செஞ்சான் எல்லா விதமான கற்களுக்காக அறுத்தான் மூளை இருக்கக்கூட தானே அறுத்தான் அப்போ அர்த்தம் என்ன மூளைக்கு சிந்திக்க தூண்டுவது மட்டுமல்ல எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற விதிகளையும் அமைத்து கொடுத்தால் தான் அது சரியாகவும் சிந்திக்கும் மூளைக்கு எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற விதிகளை இப்படி தான் சிந்திக்கணும் இப்படி தான் போகணும் என்கின்ற விதிகளை அமைத்து கொடுத்தால் தான் அதுக்கு பின்னால் அந்த சிந்தனை சீரிய சிந்தனையாக என்ன செய்யும் அது உருவெடுக்கும் அதனால் குருவான் இரண்டு வேலை செய்யுது ஒன்று சிந்திக்க தூண்டுகிறது அடுத்த சிந்திப்பதற்கான விதிமுறைகளை என்ன செய்கிறது சொல்லிக் கொடுக்கிறது இந்த ரெண்டும் குர்வான் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆனால் அப்படி தெரியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த குர்வான் சுண்ணாவை அணுகக்கூடாதோ அப்படியெல்லாம் அணுகிறாங்க சிலாத்துக்கு வெளியே இருந்து அப்படியெல்லாம் அணுகுவதை பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த இடத்தில் நான் பல விஷயங்களில் குர்வான் கேள்வி கேட்குது முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களை உணர்த்துவதற்காக அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக அவர்களுடைய சிந்தனையை திறந்துவிட்டு சிந்தனைக்கான விதிமுறைகளை உருவாக்கிவிட்டு குரான் பல கேள்விகளை கேட்கிறது திருப்பி திருப்பி நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நமது சிந்தனையில் தோண்டி ஒன்றை விளங்கப்படுத்துவதற்காக ஒரு உணா வினாவை நாங்கள் சிந்தனை ரீதியாக உருவாக்கி கேட்குறோமே அந்த கேள்வியை விட இறைவன் கேட்கிறான் ஒரு கேள்வி அது சிந்தனையை மிகவும் தூண்டும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் சிந்தனை அஃபலா அகிலூன் சிந்திக்க மாட்டீர்களா அஃபலா தாக்கிலும் சிந்திக்க மாட்டீர்களா அஃபலா அதாவது எத்தபர் உணல் குரான் இந்த குரானை அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா என்று குரான் தான் என்ன செய்கிறது சிந்தனையை நிறைய தூண்டுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த குரான் ஒரு சில விஷயங்களில் மட்டும் கேட்ட கேள்விகளை நான் தொகுத்து இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் அதில் மிக முக்கியமானது ஒன்று இறைவன் இல்லை என்று சொல்கின்றவர்களிடம் குரான் கேட்கும் கேள்விகள் இரண்டு இறைவன் இருக்கிறது ஆனால் பல கடவுள்களை கற்பித்தவர்களிடம் குரான் கேட்கும் கேள்விகள் இந்த இரண்டை மாத்திரம் முடிந்த அளவு நான் சுருக்கமாக இந்த இடத்துல விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஆனால் குரான் பல தரப்பார இடத்துல என்ன செய்கிறது கேள்விகள் கேட்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அதாவது சூரா அன்பால் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் நம்ம அதாவது குர்ஆன் ஏன் வாதிக்கிறது குர்ஆன் ஏன் மக்களோடு பேசுகிறது குர்ஆன் ஏன் மக்களிடத்தில் ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறது ஏன் இறைவன் வந்து இவ்வளவு செய்யணும் இறைவனாக இருந்து கொண்டு இதை வந்து சாதாரணமாக ஒரு தூதரை அனுப்பிவிட்டு நீ விரும்பினா ஈமாம் கொள்ள இல்லைன்னா நிராகரிச்சுன்னு விட்டுடலாம் அப்படி விடாமல் ஏன் மக்களிடத்தில் குர்வான் இவ்வளவு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு குர்வான் பதில் சொல்கிறது இது முதல் விஷயம் நம்ம அதுக்குள்ள போவதற்கு முன்னால குர்வானுடைய ஒரு முன்னுரையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்லுது என்ன சூரா அன்பால் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் லிய ஹலிக்க மண் ஹலக்க அன்பையினா ஒயஹியா மண் ஹய் அன்பையினா அழிந்தால் அவர் ஆதாரத்துடன் அழிய வேண்டும் வாழ்ந்தால் அவர் ஆதாரத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அப்படின்னு அல்லாஹு தலை சொல்றார் எப்படி லிய ஹலிக் மண் ஹலக்க அன்பையினா ஆ அழிகிற நேரத்தில் கூட நம்ம ஆதாரத்தை அவர்களுக்கு முன்வைத்து விட்டோம் நிராகரிச்சுட்டு தான் என்ன செய்தார் மரணித்தார்கள் என்ற ஆதாரம் முன்வைத்த பின்னால் அவர்கள் அழிய வேண்டும் என்பதற்காக அழிகின்றவர்கள் ஆதாரத்துக்கு பின்னால் தான் அழிந்தார்கள் ஒன்றும் கிடைக்காமல் என்ன செய்யலை அழியவில்லை என்பதற்காகவும் வாழுகின்றவர்களும் ஆதாரத்துடன் வாழ்வதற்காகவும் நாம் இவைகளை விளங்கப்படுத்துகிறோம் அல்லாஹு தாலா சொல்றோம் அதாவது பதுருடைய பதுருடைய பதுரு யுத்தத்தை பற்றி சொல்கிற நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா கடைசியாக சொல்லுவான் அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த வார்த்தையை பாருங்கள் இப்படி திறந்த ஓட்டமாக இது நம்மளுக்கு வேணுமிட ஒரு நம்ம இதிலேயே வளர்க்கப்பட்டதுனால இது ஒரு இலகுவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆன்மீக துறையை படிக்கக்கூடியவர்களும் ஆன்மீக சிந்தனை என்பது என்னடு தெரிந்தவர்களுக்கு இது பெரிய பாரமான ஒரு விஷயம் ஏன் ஆன்மீகத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் காட்டையில் என்பதுதான் அடிப்படையான நம்பிக்கை ஆன்மீகத்தில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்ம ஆதாரத்தோடு பேச முடியாது சிலது குருட்டுத்தனமாக தான் என்ன செய்யணும் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இ
ஏன் என்ற கேள்வியை அனுமதிக்கிறது எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் சில இடங்களில் இஸ்லாம் கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லுது தானே அந்த இடங்களிலும் ஏன் கேள்வி கேட்க கூடாது என்பதை அனுமதிக்கிறது எப்படி ஏன் அந்த இடத்துல நம்ம கேள்வி கேட்க கூடாது அதையும் இஸ்லாம் அந்த ஏன் என்ற பதிலுக்குள் என்ன செய்திருக்கிறது வைத்திருக்கிறது அதாவது ஏன் என்ற கேள்வியை இஸ்லாம் அனுமதிக்காத ஒரு இடம் கிடையாது அதனால புரிஞ்சு கொள்ளணும் சில இடங்களில் நம்ம கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படி என்று சொன்னது கூட இஸ்லாம் புத்தி இல்லாமல் சொல்லலை அறிவு இல்லாமல் சொல்லலை வழிகாட்டல் இல்லாமல் சொல்லவில்லை அந்த இடத்திலும் ஏன் கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாது என்பதற்குரிய ஒரு விளக்கத்தை சொல்லித்தான் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது அந்த இடத்துல நியாயத்தை சொல்வதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ அல்லாஹு தலா குருவான் சொல்கிறான் மண் ஹலக்க அன்பையினா ஒயஹியா மண் ஹைய மண் ஹைய அன்பையினா அதாவது அழிந்தால் ஆதாரத்துக்கு பின்னால் அவர் அழிந்திருக்க வேண்டும் வாழ்ந்தால் அவர் ஆதாரத்துடன் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே என்று சொல்லிட்டு அல்லாஹ் கேட்பவன் அறிந்தவன் என்று சூரா அன்பால் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறான் அடுத்ததாக இந்த உலகத்தை பற்றிய பொதுவாக அறிவியலாளர்கள் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம விஞ்ஞானிகள் என்று சொல்றோமே சயன்ஸ் சயன்ஸ் அப்படி என்ற சயன்ஸ் என்றாவே விஞ்ஞானத்தில் நாலேஜ் என்ற அர்த்தம் அவ்வளோதான் அறிவு என்ற அர்த்தம் ஆனால் இன்றைக்கு சயின்ஸ் அப்படி என்கின்ற அந்த பகுதி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு துறைக்கு யூஸ் பண்ணப்படுது நம்ம பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் வந்து பொதுவாக விஞ்ஞானிகள் என்றாலே அது இன்றைய காலத்தில் மட்டுமா ஆரம்ப காலத்தில் அந்த சிந்தனை போக்கிறிக்கலை இன்றைக்கு சயின்டிஸ்ட் என்றாலே அவர் வந்து ஏத்திஸ்டாக இருப்பார் என்ற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குது எப்படி இறைவனை மறுக்கக்கூடியவராக தான் அவர் என்ன செய்வார் இருப்பார் இது இன்றைக்கு மட்டும்தான் கடந்த காலத்தில் அப்படி யாரும் இருக்கல கடந்த காலத்தில் எந்த விஞ்ஞானி இருந்தாலும் ஒரு ஒன்றோ கிறிஸ்தவராக இருப்பார் அல்ல ஒரு யூதராக இருப்பார் அல்லது ஒரு முஸ்லீமாக இருப்பார் இப்படி தான் இருந்தார் இப்போ நவீன காலத்தில் தான் என்ன செய்யுது அறிவு வந்து அறிவியல் பெருமை ஏற்பட்டதன் காரணமாக எப்படி ஆயிட்டு என்று சொன்னால் தீனுக்கும் ஆர்க்கத்துக்கும் அதாவது தீனுக்கும் இந்த விஞ்ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்ற மாதிரியான போக்கை என்ன செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு கடைபிடிக்கிறார்கள் இது வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களில் இன்றைக்கு தலையாத ஒரு ஆளாக பேசப்படுகின்றவர்கள் யாரு அவர்களுக்கு சார்பாக பேசுவதில் ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் இவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் எப்போ பார்த்தாலும் அதாவது இந்த உலகம் கிரேவிட்டியால் உருவானது கிரேவிட்டி தான் தன்னைத்தானே என்ன செய்கிறது உருவாக்கி கொண்டு இந்த உலகத்தை படைத்தது என்கின்ற ஒரு விதமான தவறான சிந்தனையை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் பிரபல்யமாக அவர் இந்த உலகத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா எல்லாமே தானாக உருவாகிச்சு தானாகவே எல்லாம் உருவாகிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு அழகான வார்த்தை அவருடைய பார்வையில் என்ன பிளைண்ட் வாட்ச் மேக்கர் குருட்டுத்தனமாக இருந்து அதாவது குருடராக இருந்து கொண்டு ஒரு குளோக் உருவாகிற மாதிரி குருடராக இருந்து கொண்டு ஒரு குளோக்கை வந்து ரெப்பேர் பண்ண முடியும் இயலாது அதை வந்து குருடராக இருந்து அவருக்கு செய்ய இயலாது ஆனால் இந்த உலகம் எப்படி உருவாக்கிக்கும் தெரியுமா பிளைண்ட் வாட்ச் மேக்கர் அப்படின்னா என்ன குருடர் அர்த்தம் இல்லாமல் இது உருவாகிக்கும் இந்த உலகம் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு ஒரு அர்த்தம் ஒன்று இல்லை காரணம் அவர்களால் அர்த்தம் கற்பிக்க முடியாது எப்பையும் கடவுள் இல்லை என்றால் உலகத்துக்கு அர்த்தமே கற்பிக்கிறாது நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் வர வேண்டும் என்றால் கடவுள் ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் மறுமையில் எழுப்புவான்னா மட்டும்தான் அந்த உலகத்துக்கு அர்த்தம் வரும் இல்லைண்டா இந்த உலகத்துக்கு அர்த்தமே கிடையாது அதனால தான் பிளைண்ட் வாட்ச் மேக்கர் இந்த உலகத்துடைய உருவாக்கத்தை பற்றி என்ன செய்கிறாரு அவர் சொல்லுகிறார் அன்புள்ள சகோதரர்கள் இதுதான் அவரை தான் எல்லாரும் கடவுள் மாறி என்ன செய்கிறாங்க அவருடைய வாதங்களை தான் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆனால் அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் சூரத்துல் முமினூன் நூற்றி பதினைந்து நூற்றி பதினாறுல அஃப் ஹசிபு தூம் நீங்கள் நினைத்து கொண்டீர்களா அன்னமா ஹலக் நாக்கும் அபதன் அன்னக்கும் இலை நாலா தொருஜாவும் உங்களெல்லாம் நம்ம வீணுக்காக படைத்து விட்டோம் நீங்கள்லாம் எங்கள் பக்கம் திரும்பியே வரமாட்டீர்கள் என்று நினைத்து கொண்டீர்களா எப்படி அன்னமா ஹலக் நாக்கும் அபதம் அன்னக்கும் இலை நாலா தொருஜாவும் உங்களை நாம் வீணாக படைத்து விட்டோம் சும்மா ஏதோ ஒன்றுக்கும் இல்லாமல் படைச்சிட்டோம் நீங்கள் எங்கள் பக்கமே திரும்பி வர மாட்டீர்கள் என்று நினைத்து கொண்டீர்களா இந்த சிந்தனை யாருக்கு வரும் உலகத்தை யாருமே உருவாக்கலை என்று சொன்னால் என்ன செய்யும் வரும் அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அப்படி நீங்கள் நினைத்து கொண்டீர்களா அல்லாஹு தாலா இன்னும் இடத்துல குருவானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது நம்ம வந்து இந்த ஒமா ஹலக்கன சமாவாத்தி வல் அருள ஒமா பைனஹுமா லா ஐபி வானங்களையும் பூமிகளையும் அதற்கு இடைப்பட்டவைகளையும் விளையாட்டாக நாங்கள் படைக்கவில்லை ஸோ விளையாடுறதுக்கு என்ன செய்யல இவைகளை நாம் உருவாக்கவில்லை லவ் அரதுனா அன் நத்தகை தலகுவன் லத்தகது நாம் இல்ல துன்னா லவ் குன்னா ஃபாயிலேன் அதாவது நாங்கள் வந்து இதை வந்து வீணாக எடுக்கணும் என்று சொன்னால் சும்மா ஏத
கடவுள் மறுப்பு கொள்கைக்கு பின்னால் இருக்கிறது என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்கள் எனவே குர்ஆனுடைய முன்னுரையும் குர்ஆனுடைய வாதமும் மனிதனுக்கு எங்கிருந்து இந்த சிந்தனை பிறக்கிறது மனிதனுக்கு எங்கிருந்து இந்த சிந்தனை பிறக்கிறது என்பதை தெளிவாக சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று லிய ஹலிக்க மண் ஹலக்க அன் பையினா அழிந்தால் ஆதாரத்துக்கு பின்னால் அழியணும் அன் பையினா இரண்டாவது என்ன இந்த உலகம் வந்து நம்ம என்ன செய்யல வீணுக்கு படைக்கவில்லை அப்படின்னு இறைவன் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த ஒரு முன்னுரைக்கு பின்னால அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அதாவது எப்படி இறை நிராகரிப்பு செய்கிறாங்களே அதாவது இறைவன் இல்லை என்று சொல்கிறாங்களே அவர்களோடு இறைவன் எப்படி பேசுகிறான் அவர்களோடு இறைவன் எப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது சூரத்துள் ஜாத்தியா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் முதலாவது இறைவன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி காட்டுறான் மக்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி காட்டுறான் வக்காலு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மாஹிய இல்லா ஹயா துனத் துனியா நமு து அனஹியா இது எந்த உலகம் இருக்குதே இதோட முடிஞ்சுது நம்ம இங்க மரணிக்கிறதும் இங்க வாழ்றதும் இதோட முடிஞ்சது எங்களுக்கு காலத்தால தவிர வேற அழிவு கிடையாது காலத்தை சொல்றாங்க இயற்கையாக உருவானது தஹர் காலம்தான் எங்களை உருவாக்கிச்சு காலம்தான் எங்களை அழிச்சதே தவிர வேற எதுவும் என்ன செய்யாது எங்களுக்கு ஏற்படாது அப்படின்னு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சரி சொல்ற நேரத்தில் ஆதாரத்தோட சொல்றாங்களான்னு குருவான் கேட்குது பாருங்க ஒமாலகும் பிதாலிகமின் அவர்களுக்கு இது சம்பந்தமா அறிவோட சொல்றாங்களான்னு கேட்டா அறிவுடன் சொல்லவில்லை அப்படி ஒரு அறிவு அவங்களுக்கு இருக்குதான்னு கேட்டா இல்லை அவர்கள் அது பற்றி அறிவு கிடையாது காலம் தான் எங்களை உருவாக்கிச்சு காலம் தான் எங்களை அழித்தது நம்ம எழுப்பப்பட மாட்டோம் என்பது அறிஞ்சு ஆய்வு செஞ்சு சொல்றாங்களான்னு கேட்டா இல்லை சொல்லிட்டு அல்லா உத்தால சொல்றான் இன்ஹும் இல்லா யதுன் நூன் ஒரு யூகமாக சொல்கிறார்கள் ஒரு யூகமாக அவர்கள் இதை பேசுகிறார்களை தவிர எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது அப்படி என்று சொல்லி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கொள்வான் பாருங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே காலம் தான் எங்களை உருவாக்கியது அழிக்கிறது என்று சொல்ற நேரத்தில் கூட அல்லாஹ் அறிவை பேசுறான் அவர் அறிவோட சொல்லவில்லை யூகத்தில் என்ன செய்யறாங்க இதை சொல்லுகிறார்கள் இதனால் தான் உங்களுக்கு ரிச்சர்ட் டோக்கின் சொன்னேன் அதாவது இவர் எழுதின புத்தகங்களுக்கு எதிராக இவருடைய வாதங்களுக்கு எதிராக விஞ்ஞானிகளே நிறைய பேர் என்ன செஞ்சாங்க மறுப்பு சொன்னாங்க எப்படி மறுப்பு சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம அதாவது இன்னும் விஞ்ஞானம் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறது இன்னும் விஞ்ஞானம் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறது அப்ப இப்படி இருக்கிற டைம்ல அவர்களுடைய பார் வாசல் சொல்றாங்க இறைவனையும் தீனையும் அவர்களோடு விட்டு விடுங்கள் நம்ம அதுல தலை போடக்கூடாது நம்ம சயின்ஸ்ல போய்கொண்டிருப்போம் இதை சம்பந்தப்படுத்தி முடிவு காண்ற இடத்துல நாங்க இல்லை இன்னும் அப்படி என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக சில நடுநிலையானவங்க என்ன செய்யறாங்க இருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு சிலரை தவிர அதனால அல்லாஹு தாலா எப்படி சொல்றான் இவர்களோடு பேசுற நேரத்தில் யாரு இந்த இறைவன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அவங்களோட பேசுகிற நேரத்தில் அதில் கொஞ்சம் அவங்க வளர்ந்துருந்தாங்கடா அறிவுத்துறையில் கொஞ்சம் வளர்ந்துருந்தாங்கடா எதில் போய் சண்டை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா டார்வின் சொன்னது சரியா இல்லையா அதே போல் இந்த செல் அதே போல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை போய் இருந்து கண்டு அந்த செயற்கை உரிய உருவாக்கி விட்டார்களா இல்லையா இந்த இடத்துல இருந்து கண்டு இருப்பாங்க இப்போ மக்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஏத்திஸ்டோட வாதிக்கிறேன்னு சொன்னால் நம்ம செல்லை பற்றி படிச்சிருக்கணும் விளங்கிட்டா டார்வினிசத்தை பற்றி என்ன செஞ்சிருக்கணும் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு டார்வினிசத்தை பற்றி கேள்வி கேட்டால் டார்வினிசத்தை படிச்சிருக்கணும் அது வேறு ஆனால் இது இருந்தால் தான் அவனோட பேசணும் என்பது அர்த்தம் அல்ல என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் காரணம் என்ன உலகத்தில் கிரேவிட்டி தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியது என்று சொன்னாலும் ஒரு முஸ்லீமுடைய கேள்வி என்ன தெரியுமா கிரேவிட்டியை யார் உருவாக்கினான் என்பது தான் ஒரு முஸ்லீமுடைய கேள்வி தெரியுமா கிரேவிட்டியை யார் உருவாக்கினான் இந்த ஈர்ப்பு சக்தி என்ற அந்த தன்மையை யார் உருவாக்கினான் என்பது ஒரு முஸ்லீமுடைய கேள்வி செயற்கையாக ஒரு உயிரியை உருவாக்கினாட்டுவீங்களே செல் உருவாக்கினாட்டுவீங்களே எங்களது கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் செல்லுக்கு உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தினாய பொருட்கள் இதை யார் உருவாக்கினான் என்பதுதான் அப்ப எனவே ஒரு முஸ்லீம் எப்பையும் அந்த இடத்தை அடைய முடியாது ஒரு காபிர்கள் எப்பொழுது என்ன செய்ய முடியாது அந்த இடத்தை அடைய முடியாது அதனாலதான் அல்லாஹ் உத்தாலா சொன்னான் நபியிடத்துல வந்து கேட்டார்கள் உயிரை பற்றி அல்லாஹ் உத்தாலா என்ன சொன்னான் உயிர் இருக்கிறது அது எனது இறைவனுடைய அறிவில் உள்ள ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் யாருக்கு அந்த அறிவு என்ன செய்யல கொடுக்கப்படவில்லை உங்களுக்கு கொஞ்சமாகத்தான் அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகத்தில் எல்லாத்தையும் உருவாக்கிடலாம் இந்த உலகத்தில் எதனை உருவாக்கிடலாம் எதை செஞ்சிட முடியாது நல்லா சொல்றா உயிர் கொடுத்து விட முடியாது உயிர் என்ன செய்ய முடியாது கொடுக்க முடியாது உயிர் என்பது 
இறைவனுக்கே உள்ள ஒரு சீக்கிரட் அது உங்களுக்கு கிடையாது அந்த அறிவு கிடையாது அல்லா உத்தால சொல்லிட்டான் எனவே என்னதான் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் உருவாக்கி விட்டதாக சாதனை படைத்திட்டாலும் அல்லாஹுத்தால சொல்லக்கூடிய அந்த அம்சம் இருக்கிறது இதை என்ன செய்ய முடியாது எவனாலும் செய்ய முடியாது என்பது அல்லா ஒரு ரூஹ் என்பது இறைவனுடைய கையில் உள்ள விஷயம் அது ஊதினா தான் உலகமே இயங்கும் உயிரே இயங்கும் என்பது அல்லா உத்தால என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளா ஒரு முஸ்லீம் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் அதை தாண்டி கேள்வி கேட்கலாம் அதை தாண்டி என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா எதுவாக இருந்தாலும் அதை உருவாக்கியவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அதை உருவாக்கிய ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அது நீ எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி யாராவது கொஞ்சம் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்த ஆய்வு ரீதியாகவும் படிக்க வேண்டும் தமிழ்ல அப்படி நினைச்சீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இந்திய சகோதரர் சிறந்த முறையில தமிழ்ல எதிர்குரல் அப்படி என்று சொல்ற இணையதளம் நடத்திட்டு வர எதிர்குரல் சொல்ற தமிழ் அதாவது இலகு நடையில மக்கள் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நல்ல இலகு நடையில விஞ்ஞான விஷயங்களை புரிய வைக்கக்கூடிய அமைப்பில் அந்த வெப்சைட் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது நாம் வந்து அவருக்கு ஆர்வம் கொடுக்கணும் ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் காரணம் நான் தமிழ்ல அந்த அளவுக்கான ஒரு அழகிய ஒரு இணையதளத்தை என்ன செய்யல காணல நிறைய பேர் பேசுறாங்க தான் ஆனா அந்த அளவுக்கான ஒரு இணையதளத்தை என்ன செய்யல காணவில்லை எதிர்குரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இணையதளம் முடிந்தால் சகோதரர்கள் என்ன செய்யலாம் அதை பார்க்கல கொஞ்சம் நம்ம அட்வான்ஸ் ஆக என்ன பேசுறாங்க என்று அவர்களுடைய பாணியிலே பதில் சொல்வதற்குரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளணும்டா நம்ம யாருடனும் பேசலாம் அதுக்கு நம்ம பெரிய அட்வான்ஸ் ஆக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது காரணம் ஏகத்துவ அறிவு இருக்கிறதே எல்லா அறிவை விட மேலானது ஏகத்துவ அறிவு இருக்கிறதே எல்லா அறிவை விட மேலானது எங்களுக்கு முன்னால் இறைவன் ஒருவன் தான் என்ற அறிவுக்கு முன்னால எல்லாமே கீழே தான் இறைவன் ஒருவன் தான் என்ற அறிவுக்கு முன்னால் எல்லாமே கீழே தான் ஏன் அவன் மட அந்த இடத்துல ஜஹானத்தில் இருக்கிறான் அறியாமையில் இருக்கிறான் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்கள் இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்தில் இந்த தஹ்ரியா காலம்தான் எங்களை உருவாக்கியது காலம்தான் எங்களை அழிக்கிறது என்று சொல்றாங்களே இவருக்கு குரான் இவர்களுக்கு குரான் எப்படி பதில் சொல்கிறது என்பதை நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறேன் சொல்ல வருகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது இந்த இடத்துல இன்னொரு வசனத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கிறேன் கேள்விகளால் ஒரு வீடு நம்ம வந்து பெரிய படித்தவர் நல்ல சிந்திக்கிறவர் விஞ்ஞானத்துறையும் தெரிந்தவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிஞர் தான் வைரமுத்து கேள்விகளால் சில வேள்விகள் என்ற புத்தகத்தில் அவற்றை கேட்கப்படுது என்று சொன்னால் மரணத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் எப்படி புளோ விளங்கினவர் வாசித்தவர் என்ன பதில் சொல்றார் தெரியுமா அது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சா ஒரு ரசாயனவியல் மாற்றம் அவ்வளோதான் அதோட முடிஞ்சது வேற ஒன்றும் இல்லை அவ பாருங்க என்னதான் வாசித்தாலும் என்னதான் படிச்சிட்டாலும் அவ்வளோதான் சிந்தனை என்ன செய்து நிற்கிது படித்தவர் அந்த துறையில் உள்ளவர் தேடியவர் விஞ்ஞான கவிதைகளையும் விஞ்ஞான விஷயங்களையும் தமிழ்படுத்துவதில் அழகாக செய்கிறவர் ஆனால் என்ன செய்கிறாரு அறிவு <laughs> நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ளவனுக்கு இருபது வயசுல கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்படுது ஆரோக்கியமே இல்லாதவனுக்கு எண்பது வயசுல கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்படுது எப்படி அது இதுக்கு அவருக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா சும்மா ஒரு பதில் வேள்விகள் என்ற பேர்ல என்னது ஒரு பதில சொல்லிடுறது அப்ப என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அந்த இடத்துல ஏகத்துவம் எவனுக்கு சரியாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அவனுக்குள்ள தெளிவு இருக்கிறது இந்த உலகத்துல எந்த அளவுக்கு ஒத்த அறிவுல வளர்ந்துட்டாலும் அந்த இடத்தை என்ன செய்ய முடியாது அடைய முடியாது என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹ் ஹுத்தால எப்படி அழகா பதில் சொல்றான்னு பாருங்க இப்ப நான் இறைவன் கேட்கக்கூடிய சில கேள்விகளை இந்த இடத்துல இந்த விஷயத்துக்கு சொல்றேன் எது இந்த விஷயத்துக்கு இறைவன் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ஹுத்தால சூரா மரியம் அறுபத்தி ஆறு தொடக்கம் அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் சூரா மரியம் அறுபத்தி ஆறு தொடக்கம் அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அல்லாஹ் ஹுத்தால சொல்றான் மனிதன் சொல்லுகிறான் பின்னாலும் எப்படி உயிரோட வருவேன் அப்படி என்று மனிதன் கேட்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்கள் ஒரு அல்லா இந்த குரானுடைய சிறப்பு அம்சமே என்ன தெரியுமா ஒத்தனுடைய கேள்விக்கு சான்ஸ் கொடுத்து பதில் சொல்றது அதுதான் ஒரு ஆன்மீகத்துடைய மிக உச்சகட்டமான இடம் அது கேள்வியே தட்டி விடுறதில்ல அது எடுக்குது எடுத்து இதான நீ சொல்ற இதுக்குரிய பதில் என்று சொல்வது இருக்கிறது அது முதல் இடம் அப்ப சிந்திக்க கூடியவங்க முதலாவது இஸ்லாத்துல தான் விடுதலையை காணணும் ஏன் சிந்திப்பதற்கான வாசல திறந்து இங்க தான் என்ன செய்யுது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹு தாலா குர்வான் சொன்ன வயக்கூலுல் இன்சான் மனிதன் சொல்கிறான் அ இத அமித்து லசௌஃப உஹ்ரஜு ஹய்யா நான் மரணித்தால் நான் மறுபடியும் உயிராக வெளியேற்றப்படுவேனா என்ன கேள்வி இது என்ன என்ன நிலைமை இது அப்படி நான் கேக்குறான் அவர் அல்லாஹ் உடனே பதில் சொல்றான் வயக்கூலுல் இன்சானு அ இ
ஒன்றும் இல்லாமல் அவள் உருவாகியது அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு நல்லா உத்தர கேட்கலாம் இவன் என்ன சொல்றான் நான் மரணித்த பின்னால திருப்பி உயிரோட வருவான்டு அதான் இப்ப இருக்குது பொடி இந்த பொடியில இருந்து உயிர் போன பின்னால திருப்பி இந்த பொடிக்கு உயிர் வருமானு தானே கேட்கிறான் அல்லா சொல்றான் அவளா எது குருள் இன்சான் அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லையா நாங்க அவனை படைத்தோ ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் என்பது அவனுக்கு ஞாபகம் வரவில்லையா அப்படின்னு நல்லா உத்தர நீ இந்த பொடியில இருந்து உயிர் போனவரோ திருப்பி இந்த பொடிக்கு உயிர் வராது அப்படின்ற வாதத்தை வைப்பாயாக இருந்தா நீ ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் இப்படி உருவாகின இடத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுன்றாங்களா அதுக்கு என்ன விளக்கம் ஒருத்தருக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா சரி நம்ம மரணித்த பின்னால் இந்த பொடியெல்லாம் எத்து போன பின்னால் எங்கேயாவது ஒரு துண்டாவது கிடக்கும் ஒரு மூளையில் ஒரு மண் துண்டாவது கிடக்கும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் உருவாக்குறது லேசு அதோட ஒப்புட்டா எதோடு ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் உருவாக்குறது இதே அதோட ஒப்புட்டா இது லேசு இது உனக்கு ஞாபகம் இல்லையானு இதான் உன்னோட கேள்வியாக இதான் என்னை பதில் என்றாலாம் சுபகான் அல்ல அல்லாஹ் ஹுத்தாலா எத்தனை இடங்கள் எப்படி பதில் சொல்ல இதுதான் இந்த விஷயம் இருக்கிறது இதை நன் முஸ்லீம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் முஸ்லீம் அல்லா சகோதரர் ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்புள்ள சகோதரர்களை எப்பயும் புரிந்து கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களா ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்றத வச்சல்ல பதில் சரியா பிழையா ஆதாரம் உள்ளதா ஆதாரம் இல்லாதா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு மட்டும்தான் பேசுறோம்னா வீட்டில் மனைவி பிள்ளையோட கூட பேசிக்க மாட்டோம் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்றாங்களா நம்ம சொல்றதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டா நாங்கள் எப்படி பேசுகிறோம் நான் சொல்றது சரி அதனால தான் பேசுகிறோம் உனக்கு இன்றைக்கு விளங்கும் இல்லாட்டி நாளைக்கு விளங்கும் பிள்ளைக்கு என்ன சொல்கிறோம் இப்ப நான் சொல்றேன் இன்ஷால உனக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு போற என்ன செய்யும் தெரிய வரும் அப்பயே பேசுனீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு போற பேசலாம் தானே எனவே அவன் விளங்குறானா இல்லையா என்பதெல்லாம் முதல் அம்சம் நம்ம ஆதாரபூர்வமான விஷயத்த பேசுறோமா இல்லை முதலாவது அந்த திருப்தியை உருவாக்குங்க நிறைய பேருடைய பெரிய வீக்க என்னன்னா அவன் சொன்னா கேட்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னா கேட்கறத விடுங்க நம்ம பேசுறது சரியா பிழையா ஆதாரம் உள்ளதா இல்லையா உலகத்துல எல்லாமே எல்லாத்த ஏற்றுக்கொள்றா அல்லாவுக்கு மனைவிக்கிறோம் சொல்லிக்க மாட்டான் வெளிப்படையான இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கக்கூடிய நிலையில கூட அல்லாவுக்கு மனைவி பிள்ளை என்று அல்லாவுக்கே விமர்சனம் நம்மளுக்கு வராதா ரசூலுல்லாஹி சலல்லா ஒலிவசல்லம் அவர்களை போல உள் வாழ்க்கையும் வெளி வாழ்க்கையும் வெளிப்படையாக இருந்த யாருமே இல்லை ரசூல்லா அவங்களுக்கு சொல்லலையா விமர்சனம் அப்ப எப்படி நான் கேட்கிற உலகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறது உலகத்தை திருப்திப்படுத்த வைக்கிறது இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா மனநோயாளியா மாறிடுவோம் எப்பயும் என்ன புரிஞ்சிடும் தெரியுமா நம்ம வைக்கிற விஷயம் சரியா பிழையா ஆதாரபூர்வமா வைக்கிறோமா யூகத்துல வைக்கிறோமா இதுதான் நம்ம கிளியராக இருக்கணும் இது மட்டும் நம்மளுக்கு சரியாக இருந்துட்டா அவர் இன்றைக்கு கேட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு வேலை செய்யலாம் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இருபது வருடத்துக்கு பின்னால் என்ன செய்யலாம் வேலை செய்யலாம் அல்லது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இருந்து அதே சப்ஜெக்ட் இன்னொருத்த இன்னொரு முறையில் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் அல்ல குருவான் சொல்றான் அதாவது அவர்களுக்கு நாங்கள் பல வசனங்களை பல உதாரணங்களை மாறி மாறி ஏன் சொல்லுகிறோம் தெரியுமா அவர்களுக்கு ஒன்றில் சிந்தனை பிறக்கலாம் என்பதற்காக ஒன்றில் பிறக்காது இன்னொன்று என்ன செஞ்சிடும் அழிஞ்சு போன பின்னால ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் நம்ம உருவாக்கிற ஞாபகம் இல்லையா எனவே இந்த கேள்வி அவன் கேட்கவே முடியாது அப்படின்னு அல்லாஹு பதில் சொல்லிவிட்டு சொல்ற உமது இறைவன் மீது ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் உமது இறைவன் மீது சத்தியமாக நாம் அவர்களையும் சைத்தான்களையும் மறுமையில் எழுப்புவோம் அவர்கள் அனைவரையும் நரகத்துக்கு சூழ நாம் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா தனது அறிவில் உள்ளதை சொல்றான் அது உங்களுக்கு தெரியாது கேள்வி அல்லா விளங்கப்படுத்திட்டு அல்லாவின் மீது ஆணையாக உமது இறைவன் மீது ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் அவர்களையும் சைத்தான்களை நாம் திரட்டியே ஆகுவோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் இதே இருபடைய முதலாவது கேள்வி அவளாயது குருள் இன்சான் அண்ணா ஹலக் நாகுமின் கபில் வளம் இயக்குசிய தொகுத்து பாருங்க சகோதரர்களே இது அவர்களுடைய கேள்வி இது குர்வானுடைய பதில் மேலதிக விளக்கமே தேவையில்ல ஒன்று இரண்டாவது பாருங்க அல்லாஹு தாலா சூரத்து தூரில் சுருக்குறான் உலகத்துடைய சிந்தனை இது மூன்றில் ஒன்றாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் உலகத்தை பற்றி ஒரு ஏத்திஸ்ட் சிந்தித்தாலும் இந்த மூன்றில் ஒன்றாக தான் சிந்திக்க முடியும் அதை அல்லா சொல்லி காட்டுறான் கேள்வியா சொல்றான் ஒன்றும் இல்லாமல் உருவானார்களா முதலாவது கேள்வி அல்லது ஒன்றும் இல்லாமல் அவர்கள் உருவாகி விட்டார்களா எதுவும் இல்லாமல் அவர்கள் படைக்கப்பட்டு விட்டார்களா ஒன்றும் இல்லாமல் அதாவது யாருக்கு சொல்றது இறைவன் இல்லாமல் உருவாகினவங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படி உருவாகி விட்டார்களா அம் ஹுமுல் ஹாலிகூன் அல்லது அவர்களே படைத்தார்களா இரண்டாவது கட்டம் அல்லது அவர்களே படைத்தாளர்களா அல்லது அவர்கள் வானங்கள் பூமியை படைத்தார்களா மூன்று தவிர வெளியே போக இயலாது ஒன்று ஒன்றும் இல்லாமல் உருவாகுது அல்லது அவர்கள் அவர்களை மட்டும் உருவாக்கி கொள்றது அல்லது அவர்கள் அவர்
அல்லாஹ் தலா கேட்கிற சூரத்து தூரில் அம் ஹுல் இந்த இந்த தலைப்பு நம்ம தனியாக எடுத்தோம் சூரத்து தூருடைய கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஜுமையில் இங்கே செஞ்சு நம்ம ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று பேசினோம் அன்புள்ள சகோதரர் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது கேள்வி எல்லாம் என்ன செய்கிறான் கேட்குறான் இது அல்லாஹு தலா சொல்கிற அம் ஹுலி கூ மின் கைரிசை ஒன்றும் இல்லாமல் படைக்கப்பட்டார்களா அம் ஹுமுல் ஹாலிகூன் அல்லது அவர்களே படைத்தார்களா அல்லது அம் ஹலகு சமாவாத்தி வல் அர் அல்லது அவர்கள் வானங்கள் பூமியை படைத்தார்களா பல்லா யூ கைனூன் இல்லை அவர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யூ கைனூன் என்ன தெரியுமா உண்டிலே பிடிப்பு இல்லை அவங்களுக்கு பல்லா யூ கைனூன் அவர்கள் பிடிப்பற்றவர்களாக என்ன செய்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சூரத்து தூரில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறாவது விஷயத்தில் என்னது வசனத்தில் இதை சொல்லி காட்டுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை உணர்வதற்காக அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறாண்டா சில உபரியான விஷயங்களை அவர்களுக்கு உணர்த்துகிறான் அதெல்லாம் கேள்விகளாகவே அல்லாஹு தாலா உணர்த்துகிறான் அதில் ஒன்று மனிதன் எப்போ எதை யோசிக்கிட்டிருக்கிறான் தெரியுமா அவனுடைய மென்டலிட்டி எப்படி இருக்கேன்னு சொன்னால் நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நாம் வந்து ஒருத்த படைச்சிருப்பானா ஒருத்தன் என்னை படைத்திருப்பானா என்றதா தன்னை பற்றி அவன் யோசிக்கிட்டிருக்கிறான் அதனால் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சூரத்து ஹாஃபிர் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டில் லஹல் குஸ் சமாவாத்தி வல் அர் அக்பரும் இன் ஹல் கின்னாஸ் உங்களை படைப்பதை விட வானங்கள் பூமியை படைப்பது மிக பெரியது அப்படின்றாலாம் நீங்கள் உங்களை பற்றி யோசிச்சுட்டுருக்கிறீங்க அதை விட்டுருங்க வானங்கள் பூமியை படைப்பது இருக்கிறது அது இதை விட மிக பெரியது உங்களை படைத்ததை விட்டுருக்கு நீ பெருசை யோசிங்க என்றாலாம் சின்னதில் யோசிச்சுட்டு வேணாம் இப்போ படைப்பு தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை அதனால் மனிதன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டால் தானே விட்டுருங்க லஹல் குஸ்ஸமா வாத்தி வல் அருள் வானங்கள் பூமியை படைத்தல் இருக்கிறதே அது அக்பர் மின் ஹல் கின்னாஸ் மக்களை படைப்பதை விட பெரியது வளாக்கின்ன அக்தர் அண்ணா சில அலமூன் ஆனால் அதிகமான மனிதர்கள் அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதிகமான மனிதர்கள் அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அடுத்த வசனம் இது சூரத் உல் காஃபிர் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு இது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இதெல்லாம் பாருங்கள் அன்புள்ள சகோ சிந்திக்கிறதோடு சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் சிந்திக்கிறதோட சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாவது வசனம் சூரத் உல் அன்பியா இது அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் லவ்கான ஃபிஹிமா ஆலிஹா இந்த வானங்களிலும் பூமியிலும் இறைவன் அது எது வேற எதுவும் இருந்திருந்தால் வணங்கப்படத்தக்க வேற எதுவும் இருந்திருந்தால் லஃபசதா இந்த பூமி என்ன செய்திருக்கும் அழிந்து போயிருக்கும் இந்த பூமி அழிந்து போயிருக்கும் நல்லா தர சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் இறைவனுடைய இந்த நிர்வாகத்தை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் எவன் செஞ்ச நிர்வாகத்தை எடுங்க எவர் செய்த நிர்வாகத்தை எடுங்க கண்ணியமானவர்களாக இருக்கலாம் கண்ணியமற்றவர்களாக இருக்கலாம் எவர் நிர்வாகம் செஞ்சாலும் குழப்பம் வந்து தான் இருக்கும் பாருங்க பாப்போம் எவர் நிர்வாகம் செய்தாலும் குழப்பம் வந்து தான் இருக்கும் அல்லாவுடைய நிர்வாகத்தில் மட்டும் தான் என்ன செய்யாது குழப்பம் வராது மற்றபடி இந்த உலகத்தில் நபிமார்களே நிர்வாகம் செய்தாலும் தவறுகள் என்ன செய்யும் அங்கே உருவாகித்தான் இருக்கும் இறைவனை தவிர நிர்வாகத்தில் தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் யாருமே கிடையாது அதனால தான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இது இறைவன் அல்லாதவர்களுடைய நிர்வாகமாக இருந்திருந்தால் வானங்களும் பூமி எப்படியோ என்ன செஞ்சிருக்கும் போய் முடிந்திருக்கும் இதில் அல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மையை உணர்த்த வருகிறான் என்ன தெரியுமா இந்த ஓடர் இந்த சிஸ்டம் இறை கடவுள் என்கின்ற ஒருவனை தவிர வேற யாரான இது செய்ய முடியாது இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்ற யுஸ்கா மின் வாஹித் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் ஒரே தண்ணீர் ஊட்டப்படுகின்ற மரங்களிலும் உணவு முறைகள் வேறாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லையான அல்ல கேட்குறான் எப்படி ஒரே தண்ணீர் தான் ரெண்டு கூத்துறீங்க மாங்காய் மரத்துக்கும் அதுதான் மாதுள மரத்துக்கும் அதுதான் ஆனால் அதில் டேஸ்ட் வேறு இதில் டேஸ்ட் வேறு ஒரே நிலம் தான் ஆனால் நாங்கள் அதில் நெ சுவைகளை வித்தியாசப்படுத்திக்கிறோம் பார்க்கலையான்னு கேட்குறான் இப்போ அல்லா என்ன சொல்ல வரேன்னா இது நான் அல்லாமல் வேறு யாராவது இந்த உலகத்தில் இதில் நிர்வாகம் செய்கிறதாக இருந்தால் நீங்கள் குழப்பங்களை கண்டிருப்பீர்கள் அப்படின்னா மனித முதலாக என்ன செய்யணும் இந்த உலகத்தில் இந்த உலகம் நீட்டாக போகிறதுல ஒரு சைடில் விட்டுட்டு நீட்டாக இறைவன் அல்லாமல் நீட்டாக நடக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நிர்வாகத்தை என்ன செய்யணும் காட்டணும் காட்டவே முடியாது அப்போ அல்லா என்ன சொல்கிறான் படைப்புகளில் எதுவுமே உங்களுக்கு நீட்டான நிர்வாகத்தை காட்ட முடியாது என்றால் அது இறைவன் தான் என்ன செய்கிறான் நிர்வகிக்கிறான் என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் இது இன்னொரு கோரத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு கிராமப்புற வாசி இயற் அதாவது நீங்கள் எப்பொழுதும் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேணும் ஃபித்ரா அஸ் சலீமான்னு சொல்வார்கள் இயற்கையாக சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை இது எப்போ மாறும் தெரியுமா வேறு வேறு தேவையில்லாமல் சிந்தனைகள் அடிப்படைகள் மூளையில் போட்டுட்டு நீங்களே சிந்திக்கிற முறை மாறிடும் நம்ம இயற்கையாக இருக்கும் வரைக்கும் இயற்கையாகவே என்ன செய்வோம் நம்ம சிந்திப்போம் அதில் என்ன நம்ம சிந்தனை
wal athar yadullu ala al masir fa samaa'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj wa jibalun wa anhar afala yadullu dhalika ala as-sami' al basir ebdi alagana kelli enna idu yerkiyana or kelli ebdi enna ottagathin vittai anda valiyal ottagam poi irukirad enbadai solla mudiyum endral anda valiyal ottagam poi irukirad enbadai solla mudiyum endral oruvarudaiya kaaladi ஒருவர் இந்த பகுதியால் நடந்து போயிருக்கிறார் என்பதை சொல்ல முடியும் என்றால் கோள்களுடைய வானங்களும் பாதைகளுடைய பூமியும் அலைகளுடைய கடல்களும் மலைகளும் ஆறுகளும் செவியேற்கக்கூடிய அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாளனை சொல்லாதா அப்படின்னு கேட்கிறார் சுபானலா எவ்வளோ ஒரு தகுதியில் அந்த வசனத்துக்கு இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மனித இயற்கையாக செய்து ஒரு விட்டை ஒரு ஒட்டகத்தை சொல்ல முடியும் என்றால் ஒரு காலடி அச்சு போனவரை சொல்ல முடியும் என்றால் தவறானது <laughs> அவன் சிந்தித்து கொண்டிருப்பான் இந்த மாதிரி இல்லாத அந்த இயற்கை மாறிட்டேன்னு வைங்க இது இயற்கை நீ உலகத்தில் பார்க்கல ஒருத்தர் நல்லா சிந்திச்சுட்டிப்பா இன்னொருத்த வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனோட தலைகளாக மாறிப்பா விளங்கிட்டான் அப்போ அவனோட மூளை நல்லா தான் இருந்தது யாரோ ஒருத்தர் போட்டுட்டு ரோட்டு அமைச்சான்னு வைங்களேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி இவன் நல்லா தான் இருந்தால் ஏன் இப்படி யோசிக்கிறா நம்மளுக்கு விளங்காது யாரோ ரோட் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் யாராவது ரோடு வந்து அங்கே போட்டிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தலைகளா இதுதான் உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனை நம்ம இயற்கையாக சிந்திக்கின்ற வரைக்கும் நன்றாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரே ஒரு வசனத்தையேனும் கொண்டு வர முடியுமா இதில் ஒரு கவலைக்கிடமான விஷயம் முஸ்லீம்களில் ஒரு கணிசமானவர்கள் இந்த வசனத்தை சரியாக விளங்கப்படுத்த மாட்டாங்க அவங்க ஒரே ஒரு விளக்கம் விளங்கி வச்சுட்டேங்கன்னா ஒரு விஞ்ஞானமாக இருக்கும் அல்லது உயர்ந்த இலக்கிய நடையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டுக்கிறாங்க அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உயர்ந்த விஞ்ஞானமாக இருக்கும்னா இந்த சவால் இந்த நூற்றாண்டுக்கு தான் ரசூலான காலத்தில் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு இல்லையே அங்கெல்லாம் விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் இருக்கல ஒன்று இல்லை உயர்ந்த இலக்கிய நடையண்டா அரபு படித்தவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சவால் வேற யாருக்கு என்னது இந்த சவால் இல்லை ஆனால் அல்லா சொல்கிற சவால் மனித ஜின் வர்க்கத்தாரை கூட்டி அழைத்து கொள்ளுங்கள் என்றா அப்படின்னா என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்ல முடியுமாண்டா நான் கேட்குறேன் உலகத்தில் யாராவது வந்து நான் வானத்தை படைத்தேன் என்று சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அந்த தைரிய விரைவினுடைய வேதத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் நன்றாக புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வானத்தை படைத்தேன் என்று பொய்யாக கூட உனக்கு என்ன செய்யலாது அந்த சொல்லக்கூடிய மன ஆற்றல் இல்லை ஏன் மன ஆற்றல் இல்லைன்னா அடுத்த செகண்ட் என்ன செஞ்சிடும் இந்த பொய் சொல்றீங்க இந்த வார்த்தையை போய் அதை விட்டுருங்க பெருசாக சொன்ன பிரச்சனை ஒரு நுழம்பை நான் தான் படைத்தேன் கொசுவை நான் தான் படைத்தேன் என்ன செய்யலாது சொல்ல முடியாது அதனால அல்லாஹு தாலா சொல்ற என்ன வளவிச்சுட்டு அவங்க ஒன்று சேர்ந்தாலும் ஒரு ஈயை கூட என்ன செஞ்சிட மாட்டாங்க படைத்து விட மாட்டாங்க எனவே ஈயை படைத்தேன்னு கூட இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் சொல்லலை சரி அதை விட்டுருங்க நான் தான் இந்த உலகத்துக்கு தண்ணியை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் யாருக்காக சொல்லலாம் ஏனாது நான் தான் இந்த உலகத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி மாறி மாறி மழை என்ன செய்கிறேன் பொழிய வைக்கிறேன் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி விட வேண்டியதானே குருவானுக்கு சவால் தானே ஒரு பக்கம் எடுக்கிறது ஒரு புதிய புத்தகம் வெளியாக இருக்கிறது குருவானுக்கு சவாலாக அந்த அந்த வேதத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் நான் தான் உலகத்தை படைச்சேன் நான் தான் வானத்துக்களை என்ன செய்கிறேன் மலையை பொழிய வைக்கிறேன் நான் தான் உங்களை படைக்கிறேன் நான் தான் தாவரங்களை வெளிப்படுத்துகிறேன் குருவானுக்கு சவாலாக ஒரு இது வந்திருக்கிறது எழுதிய ஒரு ஓத்தர் வந்து இன்னால் அப்படின்னு வந்திருந்தா என்ன செய்யும் புத்தகத்தை அங்கிக்கை கிழிச்சர் செஞ்சிருவாங்க பீசிடுவாங்க உலகத்தில் யாருக்கும் அது செய்ய இயலாது சவால் அதுதான் குருவான் சொல்லுது இதுதான் சவால் எது சவால் அதில் உள்ளத்தை எவனுக்கும் சொல்ல இயலாது அப்படி ஒரு சவால் நான் கேட்குறேன் எனது பிள்ளைகளை பற்றிய தகவல்களை நான் தான் என்ன செய்யலாம் பேசலாம் எனக்குரிய சொந்தங்களை பற்றி நான் தான் பேசுறேன் எனக்கு தான் பத்தி அறிவு இருக்கும் ரைட் இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு பேச ஆற்றல் வராது அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இது நீங்கள் அல்லாவிடம் அல்லாதவிடம் இருந்து வெந்த வேதமாக இருந்தால் அப்படித்தான் சொல்றான் அல்லா எப்படி மின் தூண் இல்ல மின் இந்தி கயிறு இல்ல அல்லா அல்லாதவரிடம் இருந்து வந்ததாக நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க வசனத்தை செய்ய கொண்டு வாங்க 
நீங்க ஒரு வசனத்தை கொண்டு வாருங்கள் படைத்த வண்டி ஒரு வசனத்தை கொண்டு வாங்க நீங்களா ஒரு வசனத்தை உருவாக்குங்க கொண்டு வர இயலாது இல்லை என்றா மற்ற மாதிரி சொல்வதா இந்த ஏதா எழுதி போட்டு வேதம் என்று சொல்லலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த தைரியம் இறை வேதங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதனால தான் குரான் வேதங்கள் என்ற கன்செப்டை சரியா பாதுகாக்குது ஏன் தௌராத்தை சொல்லி கொடுத்தது இஸ்லாம் ஏன் இஞ்சியில சொல்லி கொடுத்தது ஏன் வந்து மற்ற மற்ற வேதங்களை சொல்லி கொடுத்தது அது சிதைக்கப்பட்ட வேதம் என்று சொல்லி கொடுத்ததற்கு காரணம் வேதத்துக்கு மட்டும்தான் வானங்கள் பூமியை படைத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்ப பைபிள் வருது தவறால வருது வருதா இல்லையா இவைகள்லாம் வருகிறது அப்ப வருகிறது என்ன அதுக்கு எப்படி ஆற்றல் வந்தது அல்ல என்ன சொல்றான் அது வேதம் தான் அது என்ன அவைகள்லாம் நான் இறக்கிய வேதங்கள் தான் சிதைச்சிட்டாங்க கூட்டிட்டாங்க குறைச்சிட்டாங்க அந்த விளக்கத்தை ஏன் சொல்லுவது தெரியுமா இல்லாட்டி அதை வேதம் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஆற்றல் வேதங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலேயே இருக்குது மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகும் அதுக்கு மட்டும்தான் விளங்குதா நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று அன்புள்ள சகோதரர் அப்படி நினைச்சு பாருங்க இன்றைக்கே ஒத்த பைபிளுக்கு இணையாக தௌராத்துக்கு இணையாக குருவானுடைய உயர்ந்த இடத்துக்கு இணையாக சிதைக்கப்பட்டதை விடுங்க ஒன்றை உருவாக்குறான் நம்மளும் புதுசாக ஒன்று உருவாக்குமே பைபிள் மாதிரி பிரபல்யம் ஆகட்டுமே குருவான் மாதிரி பிரபல்யம் ஆகட்டுமே இந்த வேதத்துக்கு ஈடாக ஒத்த எழுதி போட்டால் போகுமா போகாது அடுத்த செகண்டே எரிச்சிடுவாங்க அது அந்த இடத்துக்கு எடுக்க மாட்டாங்க எனவே இறைவனுடைய வேதங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆற்றல் உண்டு இதை சொல்றதுக்கு நான் தான் வானத்தை படைச்சேன் நான் தான் பூமியை படைத்தேன் நான் தான் நீர்நிலைகளை உருவாக்கினேன் நான் தான் குழந்தையை உருவாக்கினேன் நான் தான் உங்களுக்கு உணவளிக்கிறேன் நான் தான் உங்களுக்கு இப்படி அமைத்தேன் என்று சொல்வதற்கு யாருக்கு ஆற்றல் உண்டு குர்ஹானுக்கும் இறைவனுடைய வேதங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியதுக்கு நான் உண்டு என்பதை புரிஞ்சுக்க மற்றவங்களுக்கு அந்த தைரியம் வராது இறைவன் அந்த சுண்ணத்தை என்ன செய்ய மாட்டான் எங்கேயும் கைவிட மாட்டான் இதுதான் சவால் இதுதான் சவால் இப்ப நினைச்சு பாருங்க யாருக்கா செய்ய முடியுமா உலகத்தில் எவருக்கு செய்ய முடியாது செய்ய முடிந்தால் அடுத்த நிமிஷம் அது பாத்தில் ஆகிவிடும் இந்த இடத்தை நம்ம சரியாக புரிஞ்சு கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது விஞ்ஞானத்தையும் அடக்கும் மொழி நடையையும் அடக்கும் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் அடக்கும் டோட்டலாக சொல்ல போனால் இறைவனுடைய வார்த்தை மாதிரி யாருக்கு ஒரு வார்த்தை பேச முடியாது அதான் சவால் எப்படி இறைவனை போன்று யாராலும் பேச முடியாது அதனால தான் தன்னை இறைவன் என்று அறிவித்தவன் யார் ஃபிரவுன் ஃபிரவுனால் என்ன பேச முடிஞ்சது நான் படைச்சேன்னு செய்ய முடியல நான் எகிப்தை படைத்தேன் நான் தான் உங்களுக்கு இந்த நைல் நதியை படைச்சேன்னா சொன்னாவேன் சொல்லலை அவனுக்கு சொல்ல ஏன் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா இது பாருங்க இந்த நைல் நதி இந்த எகிப்திலே ஓடுகிற என்ன சொன்னான் அவனுக்கு என்ன சொல்ல முடியவில்லை நான் தான் இதை உருவாக்கினேன் சொன்ன அடுத்த செகண்ட் பொய்படுத்தப்பட்டார் இப்ராஹிம் அலி சலாத்துக்கு முன்னு காலம் யாரு நுமுறுவதுடைய வரலாற்றிலே நுமுறுவது அழைக்கப்படக்கூடிய வரலாறு அல்லாஹ் சொல்றான் ஆனா ஒஹி வயுமே தன் அது உலகத்திலேயே அவன்ட பெருமத்தனத்தை அல்லாஹ் தான் என்ன செய்யறான் சொல்லி அப்படி சொல்ல இயலாது ஏன்னா எந்த மக்களும் நம்ப மாட்டாங்க நான் தான் உயிர்ப்பிக்கிறேன் நான் தான் மரணிக்கிறேன் அப்படி சொன்னான்னே அந்த செகண்டே அவன் நிரூபிக்கப்பட்டதை பார்க்குறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை வேதமாக அடித்து யாருக்கும் போட முடியாது வேதமாக அடித்து போட முடியும் இப்போ நம்ம அதாவது கணிசமான மக்கள் சாய்பாபாவாக கடவுளை நினைச்சாங்க நினைத்தார்கள் ஆனால் அவரால் ஒரு வேதம் வெளியிட முடிந்ததா நான் தான் இந்த வானங்களை உருவாக்கினேன் நான் தான் நீர்நிலைகளை உருவாக்கினேன் நான் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் ரிசுக்கு முடிதா அடுத்த செகண்ட் பொய்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவர் என்ன நினைப்பார் கடைசி வரைக்கும் இதை போடாத அளவுக்கு இந்த மக்கள் என்னோட இருந்துட்டு போட்டனா அதோட என்ன செஞ்சிடும் போயிரும் என்று அவருக்கே தெரியும் உலகத்தில் இறைவனுடைய சபதம் அது ஆற்றல் அது சவால் அது எவருக்கு நிறைவேற்ற முடியாது ஜின்களும் மனிதர்களும் சேர்ந்தால் அது உருவாக்க முடியாது இந்த கோணத்தில் நீங்கள் குரான் நான் தான் வானங்களை படைத்தேன் என்று சொல்ற வசனங்களை நீங்க ஓதுங்க உங்களோட உள்ளம் அந்த இடத்துல நடுங்கும் எந்த இடத்துல வானங்களை நான் தான் படைத்தேன் என்று சொல்ற இடத்துல உங்களுக்கு நடுங்கும் நான் தான் பூமியை படைத்த என்று சொல்ற இடத்துல நடந்து நான் தான் இந்த நீர்நிலைகளை ஓட விட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல காரணம் உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரும் இது இறை வேதத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆற்றல் உண்டு இறை வேதத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆற்றல் உண்டு என்ற உணர்வு உங்களுக்கு என்ன செய்ய வரும் அதனால அந்த ஆளமீன் இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து கேட்கக்கூடிய இன்னொரு சில கேள்வியை பாருங்க இந்த இடத்துல இப்ப நான் சொன்னத மாதிரியான கேள்விகள் அதாவது சூரா வாக்கியா ஐம்பத்தெட்டு தொடக்கம் எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் நம்ம மனநமிட்டு சொல்ல வேண்டிய இடங்கள் ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் நீங்கள் <laughs> நாம் படைக்கிறோம் அல்லாஹு தலை கேட்கிறான் அதை நீங்கள் செலுத்தி விடுகின்றீர்கள் அதுக்கு பின்னால் அட உருவாக்கம் யார் நீங்கள் படைக்கிறீர்களா நாம் படைக்கிறோமா நஹ்னு கத்தர் நா பை நகுபுல் மவுத் உங்களுக்கு மத்தியில் நாம் உங்கள் உருவாக்கத்துக்கு பின்னால்
மரணிக்காத ஒரு நிலைமை உருவாக்கலுமா அதனால தான் அல்லா உத்தலா சொல்ற ஹலக்கல் மவுத் ஒல் ஹயாத் இது ரெண்டுல எவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை உயிர் கொடுக்கிற ரூஹ் உயிரை எடுக்கிற மரணம் உலகத்தில் எவனுக்கு சின்ன அதிகாரம் கூட என்னது இல்லை எவ்வளோ விஞ்ஞானம் முன்னேறி சவாலெலாம் விட்டுட்டு போகட்டும் என்ன செய்ய முடியாது இந்த இடத்துக்கு போகவே முடியாது சவால் விட்டால் அடுத்த நேரம் அவனுக்கே சக்கரத்து வருது யாருக்கு சவால் விட்டு அவனுக்கு அவனுக்கு அதை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது இந்த பலகீனத்தை மனித உணர வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா நஹ்னு கத்தர்னா பைனக்கு முல் மவுத் யார் பேசுகிற அல்லாஹு ரபுல் ஆலமே நான் தான் உங்களுக்கு மத்தியில் மரணத்தை எழுதினோம் ஒமா நஹ்னு பி மஸ்பூக்கு எம்மை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது அல்லாஹு தாலா அப்படி சொல்லி காட்டுறான் படைப்பை பற்றி இது ஒன்று சொல்கிறான் இரண்டாவது கேட்குறான் அல்லா இதெல்லாம் அந்த இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்களுக்கான கேள்விகள் நீங்கள் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்க அடுத்த கேள்வி அஃபர ஐ துமா தஹ்ருதூன் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியம் என்ன விவசாயம் இன்றைக்கு உலகத்தில் எப்படி மனிதன் மனிதனுடைய அந்த அறியாமல் என்ன நினைக்கிறாண்டா இனி விவசாய நிலங்களே தேவையில்லை நாங்களாம் முன்னேறிட்டோம் இனி யார் விவசாயம் செய்கிறேன் நினைக்கிறான் அதாவது அந்த விலங்காத மக்கள் எப்படி நினைக்கிறான் சகோதரர்களே உலகத்தில் எவ்வளோ தான் ஒருத்தனுடைய ஐடி நாலேஜ் வளர்ந்து பெரிய எலக்ட்ரானிக் கடையை வச்சுட்டான் பக்கத்து ஒரு சின்ன ஒன்று புரிஞ்சுங்க பக்காலாக்கு என்றைக்கு வாழ்க்கை இது இதுக்கு வாழ்க்கை இல்லை உலகத்தில் எப்போ அதுக்கு போவான் தெரியுமா அரிசி வாங்கின பின்னால் தான் எதுக்கு போவான் அரிசி வாங்கின பின்னால் மாவு வாங்கின பின்னால் காய்கறி வாங்கின பின்னால் தான் அங்கே போவான் ஒருத்தன் காய்கறிக்கு வழி இல்லாமல் அரிசிக்கு வழி இல்லாமல் ஐஃபோன் வச்சுட்டிக்க மாட்டான் நல்லா ஜாபம் வச்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒருவன் வந்து இதெல்லாம் இல்லாமல் போவான் அரிசிக்கு வேலை ஐஃபோன்ட வேலை வந்துன்னு வைங்க எப்போ வரும் சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படக்கூடிய கிரைசிஸ் ஏதாவது பிரச்சனைகள் சுருக்கங்கள் வந்தால் இதில் விலை என்ன செய்யும் ஏறு அப்போ முதலாக எதை மூடுவான் பக்காலாம் மூட மாட்டான் அவன் மூடிடுவான் ஏன் அவன் இப்போ இங்கே வர வேண்டிய நிலைமையில் இருக்குது அது முதலாவது விலை இறங்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அல்லா உத்தாலா சொல்கிறான் உங்களுடைய ரிசுக்கும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற வாக்கும் மேலே இருக்கிற என்றான் காரணம் நீ உலகத்தில் எதையும் சேமிக்கலாம் உணவை குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் உனக்கு சேமிக்கலாம் உலகத்தில் எதையும் சேமி அறுபது வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணி எல்லாம் வச்சிடலாம் இது இருக்கு தானே அதை உங்களுக்கு எப்பயும் சேமிக்க இயலாது அது யார் கையில் இறைவன் ஒஃபிசமாக இருசு குக்கும் மழை பொழியணும் நிலம் முளைக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை அது வந்து அல்லாவுடைய கையில் தான் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு சேர்த்துக்குங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு சேருங்க சார் யூஸ்ஃபுல் சாத்திரத்தில் மாதிரி ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் டோட்டல் நூறு வருஷத்துக்கு என்ன செய்யலாது சேர்க்க முடியாது ஒஃபிசமா இருசு குக்கும் ஒமா தூ அதுவும் அல்லா உத்தால சொல்கிறோம் அதனால் அல்லா கேட்குறான் அஃபர் ஐ துமா தஹ்ருதூ நீங்கள் செய்கின்ற விவசாயத்தை பார்த்தீர்களா நீங்கள் செய்கின்ற விவசாயத்தை பார்த்தீர்களா நீங்கள் தான் அந்த விவசாய நிலத்தை முளைப்பிக்கிறீர்களா நாம் முளைப்பிக்கிறோமா நீங்கள் சேத்தில் உழுதுட்டு போயிடுறீங்க ஆனால் அந்த இடத்துல முளைப்பிக்கின்றவர்கள் யார் நான் வேற யாரா உங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளவர்கள் அதில் இருக்கிறீங்களா இவ்வளோதான் நீங்கள் செய்கிறீங்க அதுக்காகல நம்ம தானே அதை செய்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா கேட்டுட்டு சொல்கிறா லவ் நஷா நாங்கள் நாடி இருந்தால் அல்லா எப்பையும் ஒன்று சொல்லி அதாவது நிரூபிப்பான் இயலாமையை சொல்லி நிரூபிப்பான் மனிதன்ட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயம் கொடுத்து காட்டுவான் கொடுக்காம இருந்து உணர்த்துவான் அது அல்லா எப்படி உணர்த்தினா பாருங்க அதை சொல்லிட்டு இல்லை உனஷா நாங்கள் நாடி இருந்த நான் தான் செய்கிற இடத்துக்கு நீ உருவாக்கினத்தை வச்சு விளங்கலேண்டா இல்லாதத்த வச்சு விளங்கு எப்படி இல்லை உனஷா நாங்கள் நாடி இருந்தால் லஜால் நாக ஃபுதாமன் தும் தஃபக்கூன் நாங்கள் அதைகளை அவைகளை கூலங்களாக பெருமதியற்றவைகளாக ஆக்கியிருப்போம் அப்போ உனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கலாம் எந்த கெமிக்கலும் இல்லை உனக்கு அதை உருவாக்க விளங்குதான்னு கேட்கலாம் நான் தான் உருவாக்குறதுக்கு என்ன ஆதாரம் தெரியுமா உன் அது உருவாகலேன்னு வைங்க நீ என்ன செய்வாய் யாரையும் உனக்கு கூட்டிகிட்டு வரையலாது எந்த கெமிக்கலும் இல்லை எதுவும் அடிக்க இயலாது அப்படின்னா யார் செய்கிறாங்க நான் தான் செய்கிறேன்னா உனக்கு இன்னொருத்தன் செய்கிறதாக இருந்தால் நீ அதை உருவாக்கி இருப்பாய் அந்த மாதிரி நடந்தா உனக்கு உருவாக்க முடியாது போது பாருங்க அதனால நான் தான் என்ன செய்கிறேன் செய்கிறேன் என்று இறைவன் சொல்லி காட்டுறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லிப்பீங்க தெரியுமா இன்னால முகுரமூன் கடன் பட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிப்பீங்க கடன் பட்டுட்டோமே பல் நஹ்னு மஹ்ரூமூன் இந்த இடத்த நஷ்டமாகிட்டோமே தடுக்கப்பட்டுட்டோமே இதான் உங்களோட வார்த்தையாக இருக்குமே ஒழிய அவன் உருவாக்காட்டி என்ன நான் உருவாக்கி காட்டுறேன் சவால் உங்களுக்கு என்னது இல்லை இதை யோசிக்க மாட்டீங்களா அப்போ யார் உருவாக்குறேன்னு நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்களா விவசாயத்தை சொல்கிறான் மூணாவது அல்ல மனிதனுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த உலகத்தில் உணவு தேவைக்கு என்ன நெருப்பு அல்லாஹு தால சொல்கிறான்
இதுதான் நீங்க மிக முக்கியம் இது ஒருத்தருக்கு சொல்ல முடியாது இறைவனுக்கு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் குடிக்கின்ற நீரை பார்த்தீர்களா அன் தும் அன்சல் துமுகு மினல் மினல் முசு நீங்களா அதை வானத்திலிருந்து இறக்குகிறீர்கள் அம் நஹ்னுல் முன்சிலூன் அல்லது நாம் இறக்கி வைக்கிறோமா யார் உங்களுக்கு மலை இறக்கி வைக்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே மலை இறைவனுடைய மிகப்பெரிய அத்தாட்சிகளில் ஒன்று விவ உலகத்துடைய அத்தனை பேருடைய தீவன தீவனமும் வாழ்க்கையும் எதில் இருக்குது அந்த மலையில் தான் என்ன செய்யுது தங்கி இருக்கிறது உலகத்தில் எவனுக்கும் தெரியாது என்ன செய்யறது அவ்வளவுதான் சர்வத சந்தை இருக்கப்படும் இதை தவிர வேறு எதுவுமே என்னது இல்லை அவனால் எதுவுமே உருவாக்க முடியாது ஒரு நிலைமை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறா அல்ல உனஷா நாங்கள் நினைத்திருந்தால் ஜால் நாகு உஜாஜன் மழை நீரை உப்பாக இறக்கி இருந்தோம் என்றால் கடல் நீருக்கு என்ன ரிசால்ட்டோ இதுக்கு செஞ்சிருப்பீங்க லவ் ஜால் நாகு உஜாஜன் நாங்கள் அதை உப்பாக ஆக்கி இருந்தோம் என்றால் ஃபலவுலா தஸ்குரூன் யோசிச்சு பாருங்க நன்றி செலுத்த மாட்டீர்களா அல்லா கேட்கிறான் நன்றி செலுத்த மாட்டீர்களா இதை யோசிக்க கூடாதா நீங்கள் பிறந்த பூமி ஒரு வீட்டில் எப்படி எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு போய் இருந்தால் வசதி இருக்குமோ அதே மாதிரி அல்ல இந்த பூமியை வைக்கலையா உங்களுக்கு கேட்குறாதா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் வைக்கவில்லையா அன்புள்ள சகோதரர் நாலாவது கேள்வி அஃபரா ஐ துமுல் நாரல்லத்தி தூருன் நீங்கள் மூட்டுகின்ற நெருப்பை பார்த்தீர்களா நீங்கள் மூட்டுகின்ற நெருப்பை பார்த்தீர்களா அன் தும் அன்ஷ தும் ஷஜரத்தகா நீங்களா அதன் மரத்தை முளைக்க வைத்தீர்கள் அம் நஹ்னுல் முன்ஷிகூன் அல்லது நாம் முளைக்க வைத்தோமா தீக்குச்சியை சொல்லலை ஆக்சிஜனை சொல்கிறாங்களா எப்படி அல்லாஹு தலா ஆக்சிஜனை சொல்கிறேன் ஒரு தீக்கு மிக நெருப்பு எரிவதற்கு மிக முக்கியமானதாக இன்றைக்கு அறியப்பட்ட உண்மை என்ன ஆக்சிஜன் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் உலகத்தில் அதிகமாக இன்னும் சொல்லப்போனால் மிக உயர்ந்த இடத்துல ஆக்சிஜனை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இடத்துல அது பச்சை மரம் அதனால தான் அல்லாஹு தலா சூரா யாசின்ல மின ஷஜரில் அஹ்வரினாரன் ஃபைதா அன் துமின் ஹு தூக்குது அவன் தான் பச்சையான மரத்திலிருந்து நெருப்பை உண்டாக்கினான் பசுமையான மரத்திலிருந்து நெருப்பை உண்டாக்கின அது இல்லாட்டி நெருப்பு என்ன செய்யாது எரியாது அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப அல்ல என்ன கேட்கிறான்னா தூரூன் நீங்கள் மூட்டுகின்ற நெருப்பை பார்த்தீர்களா நீங்கள் அந்த மரத்தை முளைக்க வைத்தீர்கள் அம் நஹ்னுல் முன்ஷூன் அல்லது நாம் முளைக்க வைக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா மரத்தையும் நெருப்பையும் சொல்ற அந்த இடத்த பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது சிந்திக்க கூடிய இடத்தை வச்சு அல்லாஹ் என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றான் நஹ்னு ஜால் நஹா தத்கிரத்தம் ஒமதா அன்லில் முகுவீன் அதை படிப்பினையாகவும் உணவு தேவையுடையவர்களுக்கு அதை நாம் அதை தேவையுடையவர்களுக்கு அதை நாங்கள் பொருளாகவும் நாம் ஆக்கி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் சொல்லிட்டு ஃபசப் பிஸ்மி ரபிக்கல் அலீம் அதையும் உமது கண்ணியமிக்க இறைவனின் பெயரை கொண்டு புகழ்வீராக துதிப்பீராக ஃபலா உ குசிமு பி மவாக்க இன்னுஜூம் அல்லா சத்தியம் நடத்த பாருங்க நட்சத்திரங்களுடைய இடங்களை வைத்து நான் சத்தியம் செய்கிறேன் நட்சத்திரங்களுடைய இடங்களை வைத்து சத்தியம் செய்கிறேன் நீங்கள் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் நான் செய்த இந்த சத்தியம் மிக பிரமாண்டமானது அப்படின்றால் அது மிக கண்ணியமிக்க ஒரு சத்தியம் என்று நீங்கள் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் இது மிகப்பெரிய சத்தியம் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் அல்லாஹு தாலா சொல்ல வந்த ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன இந்த உலகத்தில் நான் அமைச்ச விதி உங்களுக்கு மாற்ற முடியுமான்னு கேட்கிறான் விவசாயம் நெருப்பு உங்கள் படைப்பு தண்ணீர் இது நான் வச்ச ஓடரில் தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதற்கு வேற எந்த மாட்டீடு நீங்கள் என்ன செய்யலை காணலை அப்போ நான் இல்லாமல் வேறு யார் உருவாக்குறேன்னு கேட்குறாங்களா உரிமை கொண்டாடுறேன்னா நான் இல்லாமல் வேறு யார் உருவாக்குகிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னொரு மூன்று வசனங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் அதாவது சூரா கசஸ் எழுவத்தி ஒன்று தொடக்கம் எழுவத்தி மூன்று வரைக்கும் குல் அற ஐத்தும் சுபானல்லா அல்லாஹு தாலா என்ன இதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன இடம் பழகிட்டு பழகினதுனால அது கேள்வியாக எங்களுக்கு விளங்கலை இப்போ அல்ல என்ன செய்கிறாண்டா நான் தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் அமைத்தேன் என்று சொல்ல வருகிறான் இது நம்ம ஒரு சாதாரணமாக நம்ம விளங்கப்படுத்துவதாக இருந்தால் பொதுவாக நம்ம ஒத்தருக்கு ஒன்று செய்து விட்டோம் என்றால் அது நம்மளுக்கு கடமைப்பட்டவர்களுக்கு செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை உணர்த்துகின்ற அமைப்பில் நம்ம ஒரு வீடை செட் பண்ணி அதற்குரிய வாழ்க்கை வசதிகள்லாம் செட் பண்ணி அதை அமைக்கிற முறையில் எலக்ட்ரிக்கெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் முடித்து கொண்டு வந்த பின்னால் ஏதாவது நம்மளுக்கு நன்றி மறந்து பேசினா என்ன சொல்லுவோம் நான் தானே இதை செஞ்சேன் நான் தானே இதை ஏற்பாடு செஞ்சேன் நான் தானே இதை அமைச்சு நீ செஞ்சிருக்க முடியும் இப்போ சொல்லுவோமா இல்லையா இப்போ அல்ல என்ன இடம் வாழ்கிறதுக்குரிய எல்லா விஷயங்களும் அமைச்சு கொடுத்துட்டு உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியுதா இதில் இல்லை எல்லாவற்றையும் நான் தான் அமைச்சு அந்த செட்டப்பில் தான் நீ வாழ்கிற அப்போ நீ யோசிக்க கூடாதா அப்படி என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் என்ற கேள்வி பாருங்கள் குல் அற ஐ தும
டோட்டல் இரவு வார மாதிரியான ஏரியாக்கள் இருக்குது வட திருவன் தென்னூர் பார்க்கிறோம் என்ன செய்ய முடியுது மண் இலாகுன் கைருதா தீ கும்பிதியா ஒளியை கொண்டு வரக்கூடிய இறைவன் அவங்க வேற யாராவது பார்த்தாங்களா இல்லை இறைவன் அமைச்சா அது அமைப்பு எங்க வந்து ஒரு பதினெட்டு மணித்தால இரவோ கொஞ்ச நேரம் பகலோ அப்படித்தான் பார்த்த முடியாது அதான் உலகம் பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டா அவ்வளவுதான் மாற்ற முடியாது அதே போல ஆறு மாதமா மாற்ற முடியாது இதான் அல்லா தாலா சொல்றான் உங்களுக்கு இரவை கூட உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சும் என்ன செய்ய முடியவில்லை செய்ய முடியவில்லை என்றால் இந்த செட்டப் சும்மா உருவாகி இருக்குமா இல்லை ஒரு காரணத்தோடு உருவாகி இருந்தால் ஏன் உங்களுக்கு மாற்ற முடியவில்லை அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு மாற்ற வேண்டியது தானே ஏன் உங்களால் மாற்ற முடியவில்லை ஒருவன் உருவாக்கி இருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ள இல்லையா அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களை அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் அஃபலா தஸ்மாவுன் செவியேற்க மாட்டீர்களா கொஞ்சம் கேட்க மாட்டீர்களா குல் அர ஐ தும் இன்ஜா அல் அல்லாஹு அலைக்கும் நஹார சர்மதன் இலாயோ மில் கையாமா பகலையே நான் மறுமை வரைக்கும் தொடர்ந்து வைத்திருந்தால் இரவுடுங்க பகலையே நான் மறுமை வைக்கும் சர்மதா தொடர்ந்து வைத்திருந்தால் மண் இலாகுன் கைருல்லா எந்த இறைவன் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் தீக்கும் விலை இரவை கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் பகல் நீண்ட பகுதி உள்ள இடங்களை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் யார் உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியும் விலையிலின் தஸ்குனு நஃபீஹி நீங்கள் ஒதுங்கி போய் சுகம் அனுபவிக்க அதான் நிம்மதி அணைய உங்களுக்கு அந்த இடம் எங்கு கிடைக்கும் அஃபலா துபுசிரும் பார்க்க மாட்டீர்கள் அங்கே என்ன கேட்க மாட்டீர்களா இங்கே என்ன பார்க்க மாட்டீர்களா அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் இங்கே பார்க்க மாட்டீர்களா பத்தாவது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வமின் ரஹ்மத்திஹி ஜஹல அலக்கும் உள்ள வண்ணஹார் அவனது ரஹ்மத்தில் உள்ளது உங்களுக்கு பகலையும் இரவையும் ஆக்கியது எப்படி பெண்ணை சேர்த்து சொல்கிறான் பகலையும் இரவையும் சேர்த்து ஆக்கி வச்சுக்கிறான் பாருங்க இது அல்லா உங்களுக்கு செய்த ரஹ்மத் ஏன் தெரியுமா லித்த ஸ்குனூஃபி அதில் நீங்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காகவும் வாலி தபு தகூமின் ஃபதுலி பகலில் நீங்கள் உழைப்பதற்காகவும் இந்த செட்டப் அவன் தான் செஞ்சான் இதை அல்லா உத்தால தான் உங்களுக்கு செய்தது தான் வல அல்லக்கும் தஷ்குரு நீங்கள் நன்றியுடையவர்களாக இருப்பதற்காகவும் இப்போ இவ்வளவுலையும் நம்மளால் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு உரிமை கொண்டாடி இறைவன் பேசுகிறான் இதெல்லாம் சும்மா உருவாக்கப்படவில்லை ஒரு திட்டத்தோடும் ஒரு அழகிய நெறிமுறையோடும் ஒரு அழகான வழிகாட்டலோடும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லா உத்தால கேட்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆனால் யாருக்கு சிந்திக்கக்கூடிய அந்த மனம் திறப்படவில்லையோ அவர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபொதூலுல் கலாம் அப்படி என்ன எக்ஸ்ட்ரா பேச்சு இரவு பகலை பற்றி பேசிட்டுக்கிறாங்க தண்ணி நெருப்பை பற்றி பேசிட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைப்பான் ஆனால் அவன் வீட்டில் உள்ள ஒரு கேஸை பற்றி கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் வீட்டில் உள்ள ஒரு கேஸை பற்றி கூட பேசுவான் எல்லா மனிதர்களும் விஞ்ஞானியும் இருந்தால் விஞ்ஞானி இல்லாதவன் இருந்தால் எல்லா இருந்தால் வீட்டு வாழ்க்கையில் கூட எல்லா விஷயங்களையும் பேசுவான் ஆனால் இந்த உலகத்திலேயே நெருப்பு செட்டப்பை உருவாக்கிக்கிறானே இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பேச்சு தண்ணீரை பற்றி பேசுகிறது எக்ஸ்ட்ரா பேச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் உலகம் எங்கே நிற்கிது நாளைக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை என்ன செய்யலாம் ஏற்படலாம் என்ன செய்கிறது கிரைசிஸ்ன்னு பேரை போட்டுட்டு போக வேண்டியது தான் என்ன செய்ய அசிம்மா பிரச்சனை அவ்வளவுதான் தீர்வு எதுவும் இல்லை இப்போ சேவ் பண்ணட்டா இதை என்ன செய்யட்டா இப்போ இதை பார்த்துக்கொள்வது தான் உங்களுக்கு தீர்வு அப்படி என்றாங்க அப்படி என்றால் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இறைவன் நினைத்தான்னு சொன்னால் இப்போ இறைவன் சொல்கிறான் நான் இப்படி செஞ்சால் என்ன செய்வீங்கண்டு இது வந்து நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தை எல்லாம் உருவாக்குவான் அல்லாஹு தாலா உருவாக்குவான் அந்த நிமிடங்கள் இருக்குது மனிதனுக்கு யார் உதவி செய்கிறான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீனை தவிர இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லை அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் நான் இன்னொரு பகுதி எனக்கு இருக்கிறது நான் இறைவன் கேட்கும் கேள்வி என்ற ஒரு பகுதியில் ஒரு பகுதி நான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து இறைவன் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஒரு சில பகுதிகள் அதில் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஆனால் நான் சுருக்கமாக கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்த பகுதி என்னன்னு சொன்னால் இன்ஷா அல்லா அது இரண்டாவது ஒரு தொடரில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் வைக்க வேண்டும் அதாவது படைத்து பல கடவுள் கொள்கை சொல்லி கண்டிக்கிறாங்களே இந்த பல கடவுள் கொள்கை கீரைவன் கேட்கக்கூடிய அழகான ஆதாரபூர்வமான சிந்திக்க தூண்டுகின்ற கேள்விகள் அந்த கேள்விகள் அதாவது இந்த இந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதாவது எப்படி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா இது சிந்தனையே மாறிவிட்டவர்களை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி சிந்தனை அளவுகோலை என்ன செஞ்சுட்டு அவங்கள்ட மாறிட்டு அவங்க தங்களுக்கு சிந்திக்கிறது தங்களோட உறவுகளுக்கு சிந்திக்கிறது தண்டை தொழிலுக்கு சிந்திக்கிறது தண்டை அறிவுக்கு சிந்திக்கிற மாதிரி எல்லாம் இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க அவங்க வேறு மாதிரி சிந்திக்கிறாங்க அதில் மட்டும் மீசான் மாறிச்சு அதில் மட்டும் மீசான் மாறிவிட்டது ஆனால் இவர்களை பற்றி சிந்திக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் நிறைய வேணு அவங்க ஒரு அளவுக்கு உள்ளுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு அளவுக்கு உள்ளே வந்துட்டாங்க அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா நிறைய விஷயங்கள் என்ன செய்கிறான் கேட்கிறான் என்பதை
அதாவது தல்ல மன் தத்ரூன இல்ல ஐயா இறைவனை தவிர நீங்க வணங்கின எல்லாரும் என்ன செஞ்சிராங்க அங்க மிஸ் ஆயிராங்க அப்படி அல்லாஹ் تعالی சொல்றான் கரைக்கு வந்து விட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க இனை வைக்கிறீர்கள் அப்படின்றா அல்லாஹ் تعالی இந்த இடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய உல உணர்வை சொல்லி அந்த விஷயத்தை சொல்லி காட்டுறான் மனிதன் என்னதாக இருந்தாலும் செயற்கையா உருவாக்கி கொண்டவர்கள் எங்க இல்லாம போது தெரியுமா ஆபத்தான கட்டத்துல இல்லாம போயிரும் செயற்கையா உருவாகி கொண்ட வகையில் இது செயற்கையா உருவாகி கொண்ட சிந்தனைகள் செயற்கையா உருவாகி கொண்ட ஆசைகள் செயற்கையா உருவாகி கொண்ட சமாதானங்கள் செயற்கையாக உருவாகி கொண்ட உறவுகள் ஆபத்து கட்டத்தில் போயிடும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் உலகத்துடைய விதி ஆபத்தான கட்டத்தில் எது பியூரோ அது மட்டும் தான் நிற்கும் அது எல்லா விஷயங்களும் சிந்தனை உட்பட ஆபத்துன்ட்டு வார இடத்துல ஆபத்து எந்த அளவு கூடுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உண்மை விளங்க ஆரம்பிக்கும் உண்மை என்ன செய்யும் விளங்க ஆரம்பிக்கும் ஆபத்து கூட கூட விளங்க ஆரம்பிக்கும் சிந்தனை நன்றாக திறப்படும் சிந்தனை என்ன செய்யும் நன்றாக திறப்பட்ட அப்படி இயற்கை இடத்துக்கு போயிடும் இயற்கையோட இடத்துக்கு போயிடும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம இப்படி நிற்கிறோமா இதில் உழைக்கணும் அது செய்யணும் டெவலப் பண்ணணும் ஆயிரத்தை கூட ரெண்டாயிரம் இப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும் திடீரென கிழக்கு மாநிலத்தில் பிரச்சனை குண்டு வெடிப்பு இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்துட்டு சிக்கல் ஆகிட்டனே அடுத்த சிக்கல் எப்படியா இருந்து தெரியுமா நம்ம இப்படியா நாட்டுக்கு நிம்மதியாக போய் சேர்ந்தா அதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது ஆயிரம் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்து ஆயிரம் ஐநூறோடு நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடுறேன் என்ன வரும் இதுதான் இயற்கை இதுதான் இயற்கை மற்றது அவன் டெவலப் பண்ணிக்கின்றது அவன் ஆசைகளாலும் அதுக்கெல்லாம் டெவலப் பண்ணு உண்மை என்ன தெரியுமா அவனுக்கு தேவை மன நிம்மதி சிறந்த வாழ்க்கை மற்றதெல்லாம் டெவலப் பண்ணு ஆபத்து வர டைமில் டக்குன்னு எல்லாம் போய் அசல் மட்டும் நிற்கும் அசல் மட்டும் என்ன செய்யும் நிற்கும் இதுதான் உலகத்தில் உண்மை இதே அல்லாஹ் தலா குருவான் அந்த இயற்கையை எடுத்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா கப்பலில் போகிற ஒரு கிறிஸ்தவர் இருப்பார் ஒரு இந்து இருப்பார் சரியாக கொள்கை விளங்கி ஒரு முஸ்லீம் இருப்பார் எல்லாரும் போகிறாங்களா இவர் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பார் அவர் ஒரு சிலை எடுத்திருப்பார் அவர் எல்லா விஷயங்களும் எடுத்து இதெல்லாம் செயற்கை எடுத்திருப்பார் ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் சாதாரணமாக தான் என்ன செய்வான் போவான் அவன்ட்ட எதுவும் இல்லை அவன் அல்லா அப்படின்னு நிற்கிறவன் போவான் இப்போ புயல் காத்தெல்லாம் அடிக்கக்குள்ள சிலையை ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பார் அந்த படத்தை ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பார் குரோஸ் ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பார் அதில் காலையில் வணங்கிப்பார் கப்பல் நாள் அஞ்சு நாள் பிரயாணம் பண்ணுவீங்க காலையில் வணங்கிப்பார் பகலையில் வணங்கிப்பார் எல்லாம் வணங்கிப்பார் ஆனால் அந்த கப்பலில் பெருமதியான விஷயங்கள் இருக்கும் முதலாவது குடும்பம் பிள்ளைகள் இன்னும் உள்ள சொத்துக்கள்லாம் இருக்கும் கப்பல் புயல் வந்து அதாவது மூழ்க போகிறது தாழ போகிறது இப்போ உயிர் எல்லோரையும் போக போகிறது என்ற நேரத்தில் யாரும் அந்த சிலைகளுக்கு பக்கத்தில் நின்று போய் பிரார்த்திப்பது கிடையாது யார் அந்த சிலையை காப்பாற்றி நம்ம கொண்டு வந்த மாதிரி போட்டுருவோம் அப்படின்னு நினைப்பது கிடையாது ஏன்டா அவர்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் தெரியும் நமது பிள்ளைகளையும் நம்மை காப்பாற்றுவதே இன்றைக்கி பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம இப்படி கடவுளை காப்பாற்றுவது அது அவர்களுக்கு தெரியும் கடவுள் இப்போ காப்பாற்ற அவரை காப்பாற்ற நிலைமை இல்லை இவர் கடவுளை காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கும் நினைக்கிட்டா அந்த நிலை அவருக்கு தெரியும் அதனால் அந்த இடத்துல எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா முஸ்லீம் எப்படி இந்த தரையில் பிரார்த்திப்பானோ அப்படி பிரார்த்திப்பார்கள் எப்படி கடவுளே என்றுவாங்க அவ்வளோதான் என்ன சொல்லிடுவாங்க கடவுளே அல்லது கடவுளுக்குள்ள இன்னும் என்ன பேர் இருக்குதோ அந்த பேரை சொல்லி சிலைக்கு போக மாட்டாங்க அதுக்கு போக மாட்டேன் அதை ஆடுறது ஒரு கண்ணால் பார்ப்பாரு அது விழுகிறது ஒரு கண்ணால் பார்ப்பாரு அதனால் எங்கே நிற்பாரு முழு சிந்தனையும் கடவுளே தான் இருக்கு அல்லா கேட்குறான் தல்ல மண் ததுவுன இல்லா ஐயா நீங்கள் வணங்குகின்ற எல்லாமே போயிருது அல்லாவை தவிர ஆனால் திருப்பி கரைக்கு வந்தீங்கடா அந்த இடத்துக்கு போறீங்க திருப்பி கரைக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு போறீங்க ஏன் கடலில் ஒரு நிலை தரையில் ஒரு நிலை தரையில் அழிக்க மாட்டான்னு நினைச்சீங்களான்னு கேட்கலாம்ல தரையில் இறைவன் அழிக்க மாட்டான்னு நினைச்சிக்கலாம் சார் எப்படி அவன் சிறுக்கு வைக்கிறா மறுபடி அது இன்னொரு விஷயம் இந்த புயல் எல்லாம் நம்ம எந்த ஆபத்து வந்தாலும் மனிதன் எல்லாரும் நீங்கிற நேரத்தில் அல்ல அவன் நினைப்பானா அல்ல இந்த உலகத்தில் ஒரு விதி வச்சுக்கிறான் ஒன்றை இல்லாமாக்குவதற்கு உலக விதிகளுக்கு மாத்தமாக இறைவன் சில விதிகளுக்கான இடங்களில் தவிர என்ன செய்ய மாட்டான் செய்ய மாட்டேன் உலகத்தில் எப்படி விதியோ அது மாதிரி தான் அப்போ ஒரு புயல் எப்படி இல்லாமல் போகும் ஒரு பேரலை எப்படி இல்லாமல் போகும் உடனடி எல்லாம் போகாது அதற்குரிய எல்லாம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்துவான் ஏற்படுத்தி அந்த காற்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அது வரைக்கும் இவன் கடவுளே தான் சொல்லிக்கொண்டிருப்பான் கடவுளே தான் பேசிக்கிட்டிருப்பான் யாவெல்லாம் தான் பேசிக்கிட்டிருப்பான் இறைவனே தான் பேசிக்கிட்டிருப்பான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அலையும் அதுக்கேற்ற சிஸ்டத்தில் குறையும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் போயிடும் இந்த போராட்டத்துக்கு முக்கால் மணி நேரம் போயிடும் அப்போ செய்தான் வருவான் நீ பிரார்த்தி காட்டி சாணா நின்றுச்சு பார்த்தியா பிரார்த்தி காட்டியும் தானாக நீண்டிச்சு முக்காம் மணி தேலம் போச்சு இறைவன் சொல்லி நிற்கிறாந்த அடுத்த செகண்ட் நீண்டிக்கும் என்ன நினைக்க
அல்லா கேட்குறான் தரையில் அழிக்க மாட்டான்னு கேட்குறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இணைவேப்பாளர்களுக்கு இறைவன் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பா அதை வச்சுக்கோங்க அல்லா குருவான அழகான கேள்விகளை உணரக்கூடிய கேள்விகளை என்ன செய்கிறான் கேட்கிறான் அதனால் அவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக எடுத்து செல்லில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் இருக்குது அது வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் முதலாவது இயற்கை உதாரணங்களுக்கு பதில் சொல்லட்டும் அவர்கள் இது மிக முக்கியம் நீங்கள் யாரோட பேசினாலும் சரி யாரோட பேச கிடைத்தாலும் சரி அவருடைய கல்வித்தரத்துக்கு மரியாதை கொடுத்து அவருடைய அறிவித்தரத்துக்கு மரியாதை கொடுத்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சிம்பிள் கஷ்டம் கேட்குறேன் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஏன் குருவான் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்க இங்கிருந்து போக வேண்டியவர்கள் மாறிட்டாங்க அவங்க இங்கிருந்து போக வேண்டியவர்கள் என்பதை குருவான் என்ன செய்கிறது உணர்த்துகிறது அன்புள்ள சகோதரர்களை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அல் குர்ஆானின் சிந்தனை ஊற்றுக்களில் படிப்பினை பெற்றவர்களாக படித்தவர்களாக அறிவு கிடைத்தவர்களாக நாங்கள் மாறுவதற்கு அல்லாஹு தாலா உதவி செய்ய வேண்டும் குர்ஆானை படியுங்கள் குர்ஆான் பேசுவது முழுமையாக பெரும்பாலாக யாருடன் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுடன் அவர்களுடன் தான் கேட்கிறது அவங்கள்ட்ட தான் படிப்பு சொல்லுது அதனால் அந்த இடங்களில் மிகப்பெரிய படிப்பினை எங்களுக்கு இருக்கிறது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் குர்ஆானில் விளக்கம் பெற்ற மக்களாக குரானில் அறிவு பெற்ற மக்களாக எம் அனைவரையும் ஆக்கியோர் புரிவானாக இன்ஷால்லா இதனது இரண்டு பகுதியை எனது ஒரு தொடரில் இன்ஷால்லா நான் இரண்டாவது பகுதியாக அதை சொல்லி முடிக்கிறேன்
தன் சுகுப்புல வருகிறது என்ற வார்த்தைகளை அவர் என்ன செய்யல ஆரம்பத்தில் சொல்லல தேவைப்பட்ட டைம்ல நீ இறைவன் இப்படி சொல்றான் ஏன் இறைவன் இப்படி எடுக்கிறான் என்று சொல்றது நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் அப்ப அந்த இடத்துல அவர் பேசுற சிலைகளை உடைச்சு அவங்களுக்கு எப்படி உணர்ந்தலாம் என்று <laughs> மிக முக்கியமாக மற்ற விஷயங்களை விட என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் சொல்ல முடியும்